আচ্ছা আমরা পড়ব হচ্ছে এই তিনটা বন্ড ফিশন মানে বন্ধন বিভাজন তারপরে পড়ব হচ্ছে অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড মানে বেনজিন আর হচ্ছে টোলুইন বিশ্বাস করো বিশ্বাস করো তুমি যদি মানে যারা মনে করো জৈব যোগ্য মুখস্থ করতে হয় জৈব যোগ্য প্যাটার্ন ফলো করে না তুমি আজকে বুঝতে পারবা জৈব যোগ্য কি পরিমাণ প্যাটার্ন ফলো করে আর জৈব যোগ্য কি পরিমাণ লজিক্যাল আমরা কিছু বেসিক শিখে প্রথম বেসিকস হচ্ছে অ্যালকাইল গ্রুপ কি জিনিস তোমরা আমি গত ক্লাসে দেখাইছিলাম তারপরে একটু দেখাই দিই অ্যালকাইল গ্রুপ হচ্ছে এটাকে আমরা আর্ট দিয়ে সিম্বলাইজ করি সো যে কোনো একটা অ্যালকেন সেখান থেকে একটা হাইড্রোজেন মাইনাস হইলে থাকে হচ্ছে আর অ্যালকাইল গ্রুপ তো আর সমান কি হইতে পারে আর সমান হইতে পারে হচ্ছে মিথাইল সি এইচ থ্রি আর সমান হইতে পারে ইথাইল সি টু এইচ ফাইভ কি লিখলাম এটা আর সমান হইতে পারে সি থ্রি এইচ সেভেন ইথাইল এগুলো হইতে পারে এবং মনে রাখবা সেটা হতেছে এই অ্যালকাইল গ্রুপ গুলো হচ্ছে অ্যালকাইল গ্রুপ হচ্ছে ইলেকট্রন ডোনার এরা ইলেকট্রন ডোনার মানে কোনো কিছুর সঙ্গে যুক্ত থাকলে ইলেকট্রন দান করে এবং এদের মধ্যে একটা মজার ব্যাপার হতেছে কার্বন যত বেশি হবে কার্বন যত বেশি সে তত ভালো ডোনার তত ভালো ডোনার তার মানে এই তিনটার মধ্যে যদি ভালো বলি এটা হচ্ছে সব থেকে ভালো ইলেকট্রন ডোনার মানে এ যদি কোথাও থাকে সে বেশি পরিমাণ ইলেকট্রন ডোন ডোনেট করতে পারে প্রথম কথা গেল এরপরে আসি হইতেছে যদি কখনো এমন হয় ধরো হচ্ছে এই জিনিসটা সি এইচ থ্রি সি এইচ টু এখানে হচ্ছে সি এইচ থ্রি এখান থেকে যদি একটা হাইড্রোজেন চলে যায় তাহলে এখানে দুইটা প্রোডাক্ট তৈরি হইতে পারে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু এখানে সি এইচ টু এটা একটা অ্যালকাইল গ্রুপ আবার এটাও তৈরি হইতে পারে সি এইচ থ্রি সি এইচ সি এইচ থ্রি এখন এই দুইটা স্লাইডের মধ্যে বা এই দুইটা অ্যালকাইল গ্রুপের মধ্যে মনে রাখবা এটা হইতেছে ভালো ডোনার তাহলে ভালো ডোনার খারাপ ডোনার কিভাবে চিনবো প্রথম কথা হচ্ছে যদি লম্বা চেইন থাকে লম্বা চেইনের মধ্যে কার্বন সংখ্যা বেশি হইলে ভালো ডোনার হবে আর যদি চেইনে কার্বন সংখ্যা সমান থাকে চেইনে কার্বন সংখ্যা যদি সমান থাকে তাহলে যেখানে মূলকটা হচ্ছে বা যেখানে যোজনীটা মাঝখানে ফাঁকা হবে সেটা হইতেছে ভালো ডোনার হবে এরপরে আসে দিচ্ছে ডিগ্রি এটা আমি সংক্ষেপে একটু বলে যে ডিগ্রি হইতেছে যত আর তত ডিগ্রি যেমন ধরো যদি আমি এটা চিন্তা করি সি এইচ থ্রি এখানে হচ্ছে ও এইচ তাহলে এখানে এটা দিচ্ছে শূন্য ডিগ্রি বলে সি এইচ থ্রি ও এইচ দেখো এখানে হচ্ছে একটা আর আছে যে কার্বনের সঙ্গে মূলক তার সঙ্গে একটা আর আছে সেটা হচ্ছে ওয়ান ডিগ্রি যদি আর টু সি এইচ ও এইচ হয় এটা দিচ্ছে টু ডিগ্রি যদি আর থ্রি সি এখানে ও এইচ হয় এটা দিচ্ছে তিন ডিগ্রি আমার বিশ্বাস এগুলো তোমরা আগে থেকে জানতো আচ্ছা এখানে হতেছে জিসান বলতেছে এটা কত নম্বর স্লাইড এটা হতেছে এক নম্বর স্লাইড প্রথম স্লাইডটা তাহলে সোজা কথা বলি অ্যালকেন থেকে একটা হাইড্রোজেন চলে গেলে যে গ্রুপটা তৈরি হয় তাকে বলা হয় অ্যালকাইল গ্রুপ প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে অ্যালকাইল গ্রুপের ক্ষেত্রে কার্বন সংখ্যা যত বেশি হবে তত সেটা ভালো ডোনার হবে তিন নম্বর কথা যদি কখনো চেইনে কার্বন সংখ্যা সমান হয় তখন ওই মূলকটা যদি মাঝখানে তৈরি হয় মাঝখানে তৈরি হয় তাহলে সেটা ভালো গ্রুপ হবে ভালো ডোনার হবে আর যতগুলো কার্বনের সঙ্গে যতগুলো আর থাকে সেটা হচ্ছে তত ডিগ্রি যেমন এই যে এটা হচ্ছে শূন্য ডিগ্রি ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি বেসিক মোটামুটি এটুকু শেখা শেষ আমরা হচ্ছে সামনে গাই অর্গানিক রিয়াকশন ইংলিশের যে পস কথাটা লেখা আছে আমি একটু পড়ে শোনাই কেমিক্যাল রিয়াকশন ইজ নাথিং বাট জাস্ট বন ব্রেকিং অ্যান্ড বন ফর্মিং এটা যদি বাংলা জিজ্ঞেস করি তাহলে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া আর কিছুই না কিছু বন্ধন ভাঙে আর কিছু বন্ধন গড়ে সোজা কথা আর এটা শুধুমাত্র যে অর্গানিক রিয়াকশনের জন্য সত্যি তা না সব রিয়াকশনের জন্য সত্যি একটা বিক্রিয়া কিচ্ছু না আর কিচ্ছু না শুধুমাত্র কিছু বন্ধন ভাঙবে আর কিছু বন্ধন তৈরি হবে দ্যাটস ইট তাহলে প্রথমে বিক্রিয়া হওয়ার পূর্বশর্ত বন্ধন আগে ভাঙতে হবে 
আমরা এখন পড়বো হচ্ছে বন্ধন ভাঙন বা বন্ধন বিভাজন যেটা কি ইংলিশে বলে বন ফিশন বন্ধন বিভাজন দুই রকম হইতে পারে একটা সুষম একটা অসম আমরা যদি সুষম দেখি ধরো ভাই এখানে তোমার কাছে এটা আছে সি এখানে হচ্ছে সি এইচ থ্রি তো আমরা জানি জৈব যোগের ক্ষেত্রে যত বন্ধন আছে সব তো সমযোজী বন্ধন তাহলে এই যে মাঝখানে যদি ভাঙে তাহলে সেখানে যে জিনিসটা তৈরি হয় এখানে হচ্ছে সেই এইচ থ্রি সি আর হচ্ছে সি এইচ থ্রি এবং যে বস্তুটা তৈরি হয় তাকে আমরা বলি হইতে সে ফ্রি রেডিক্যাল বাংলায় বলা হয় মুক্ত মূলক আবার যদি অসম বিভাজন হয় তাহলে এখানে কি হইতে পারে কার্বন প্লাস হইতে পারে সি প্লাস আবার এখানে কি হইতে পারে সি মাইনাস প্লাস কে বলি আমরা ক্যাটায়ন সি প্লাস মানে এটাকে যদি নাম করি করি কার্বো ক্যাটায়ন কার্বো ক্যাটায়ন আর এটাকে বলা হয় কার্বানায়ন কার্বন প্লাস হচ্ছে অ্যানায়ন তাহলে ভাই সুষম বিভাজনের রেজাল্ট হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে কার্বো ক্যাটায়ন এবং কার্বানায়ন আর অসম বিভাজনের সরি সুষম বিভাজনের রেজাল্ট হচ্ছে ফ্রি রেডিক্যাল আর অসম বিভাজনের রেজাল্ট হচ্ছে কার্বো ক্যাটায়ন এবং হচ্ছে কার্বানায়ন ঠিক আছে এবার দেখি মুক্তমূলকের ক্ষেত্রে চিন্তা করো যে এই কার্বনের শেষে অষ্টক পূরণ ছিল কিন্তু যখনই তুমি ভেঙে ফেললা তখন কিন্তু আর অষ্টক পূরণ নাই কার্বনের শেষে সাতটা আছে তাহলে মুক্তমূলক গুলো ইলেকট্রন এখানে কম থাকে ঘাটতি থাকে কেন কারণ অষ্টক থেকে একটা কমে গেছে এখানেও ইলেকট্রন কম থাকে এখানে আবার ইলেকট্রন বেশি থাকে কারণ মাইনাস চার্জ তো তাহলে আমরা যে স্ট্যাবিলিটির অর্ডার দেখবো একটু স্ট্যাবিলিটির অর্ডার ভালো করে বুঝো সেটা হচ্ছে আমি দুইবার রিপিট করব তারপরে না বুঝলে প্রশ্ন করো তিন ডিগ্রিতে তিনজন ডোনার আছে তিন ডিগ্রিতে তিনজন ডোনার আছে আচ্ছা ঠিক আছে তিনজন ডোনার আছে এখন এই কার্বনের কিন্তু ইলেকট্রন ঘাটতি ছিল ইলেকট্রন ঘাটতি ছিল ডোনার তিনজন তাহলে তোমার একটা জিনিস কম আছে কান্নাকাটি করতেছ যখন তোমাকে ওই জিনিসটা তিনজন দিল ধরো আব্বু একটা দিল ফুপি একটা দিল খালামুনি একটা দিল তাহলে তুমি কান্নাকাটি থামাই দিয়ে চুপচাপ বসে থাকবা তাহলে তিন ডিগ্রি সব থেকে বেশি স্টেবল তারপর দুই ডিগ্রি তারপর ওয়ান ডিগ্রি এটার ব্যাখ্যা এভাবেও দেওয়া যায় আবার স্টেরিক বাধা দিয়েও দেওয়া যায় বাট স্টেরিক বাধা দিয়ে দেওয়া একটা কঠিন তুমি এভাবে চিন্তা করো মুক্তমূলক ইলেকট্রন কম থাকে তিন ডিগ্রিতে তিনজন ডোনার থাকে তিনজন ডোনার মানে কি তিনটা আর তার জন্য সেটা হতেছে বেশি স্টেবল হয় কার্বো ক্যাটায়নে আসি এখানেও তো ইলেকট্রনের ঘাটতি আছে আমি একটু যদি সিম্বল গুলো লিখি আর থ্রি সি তিন ডিগ্রি আর টু এইচ সি দুই ডিগ্রি আর এইচ টু সি ওয়ান ডিগ্রি আর এইচ থ্রি সি শূন্য ডিগ্রি মানে তিন ডিগ্রি দুই ডিগ্রি ওয়ান ডিগ্রি আর হতেছে শূন্য ডিগ্রি মানে এইটা সি এইচ থ্রি প্লাস এখানেও ঘাটতি আছে চিন্তা করো তোমার একটা জিনিস ঘাটতি আছে সেই জিনিসটা তোমাকে তিনজনে দিচ্ছে মানে তুমি চুপচাপ থাকবা সেটা দিচ্ছে স্টেবিলিটির অর্ডার স্থায়িত্বের অর্ডার আর এখানে তার উল্টাটা হবে তিন ডিগ্রি থেকে দুই ডিগ্রি বেশি স্টেবল হবে দুই ডিগ্রি থেকে ওয়ান ডিগ্রি বেশি স্টেবল হবে ওয়ান ডিগ্রি থেকে সি এইচ থ্রি মাইনাস হয়ে দিচ্ছে বেশি স্টেবল হবে ওকে তাহলে কথা হচ্ছে বন্ধন বিভাজন দুই রকম হয় সুষম এবং অসম সুষম রেজাল্ট হচ্ছে মুক্তমূলক মুক্তমূলকের ক্ষেত্রে যদি স্টেরিক বাধা দিয়ে বোঝায় তিন ডিগ্রিতে তিনটা আর থাকে তিন ডিগ্রিতে তিনটা আর থাকে সো তিনটা আর মানে হচ্ছে অনেক বড় বড় গ্রুপ এখানে অনেক বাল্কি গ্রুপ আছে তাহলে এর সঙ্গে কেউ যুক্ত হইতে চাবে না এই জন্য ওটা মোটামুটি স্টেবল থাকে দুই ডিগ্রিতে বাল্কি গ্রুপ কম এই জন্য কম একটু কম স্টেবল ওয়ান ডিগ্রি একটু বেশি স্টেবল বাট ওভাবে চিন্তা না করে ইলেকট্রন দিয়ে তুমি চিন্তা করতে পারো তিন ডিগ্রিতে হচ্ছে ইলেকট্রন ডোনার তিনজন ওর তো ইলেকট্রন ঘাটতি ছিল তিনজন ডোনার আছে মানে ওটা বেশি স্টেবল থাকে আর কার্বো ক্যাটানের ইলেকট্রন এখানেও ঘাটতি থাকে তাহলে মুক্তমূলকের অর্ডার এবং কার্বো ক্যাটানের অর্ডার সমান হবে কার্বানান ইলেকট্রন বেশি তার জন্য এর অর্ডারটা উল্টা হবে কারণ তিন ডিগ্রিতে ইলেকট্রন এমনিতেই বেশি আবার তিনজন দিচ্ছে ওর স্থায়িত্ব কমে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে এরপর আমরা সামনে এগাই এটা তো ব্যাখ্যা করলামই জেনারেল মেকানিজম অফ এ অর্গানিক রিয়েকশন তোমাদেরকে বুঝাই ধরো আমার কাছে এইটা আছে 
একটা অ্যালকাইল হ্যালাইড আছে তার সঙ্গে এখানে ওএইচ আছে তো এই ওএইচ কে কার্বন অ্যাটাক করে অ্যাটাক করে এখানে তৈরি হয় হাইড্রোজেন এখানে কার্বন এখানে হাইড্রোজেন এখানে হতেছে ওএইচ মানে অ্যালকোহল তৈরি হলো আর হ্যালাইডটা আলাদা হইল এটা সাবস্টিটিউশন বিক্রিয়া এসএন1 নাকি এসএন2 সেগুলো নিয়ে আমরা এখন মাথা ঘামাবো না মজার ব্যাপার হতেছে দেখো এখানে এ কিন্তু অ্যাটাক করে সেটা হতেছে অ্যাটাকিং এজেন্ট দেখো বুঝতে পারো কিন্তু আর যেটাকে অ্যাটাকিং এজেন্ট সেটাকে ইংলিশে বলা হয় রি এজেন্ট রি এজেন্টের বাংলা হতেছে বিকারক আর যে অ্যাটাক হয় তাকে বলা হয় সাবস্ট্রেট সাবস্ট্রেটের বাংলা জানি না তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে যদি হচ্ছে একটা বিক্রিয়ায় যে অ্যাটাক করে সে হয় রিয়েজেন্ট আর যে অ্যাট্রাক্ট হয় সেটাকে আমরা বলি সাবস্ট্রেট এটা দুনিয়ার সমস্ত বিক্রিয়ার জন্য সত্যি সাবস্ট্রেটের বাংলা এটা দুটাই বিক্রিয়ক এই হ্যালোমিথেন বা হতেছে মিথাইল হ্যালাইড এটাও বিকারক বিক্রিয়ক ও এইচও বিক্রিয়ক কিন্তু যে অ্যাটাক করে সে হইতেছে রিয়েজেন্ট যে অ্যাট্রাক্ট হয় সে হচ্ছে সাবস্ট্রেট যাক আমরা বাংলার দিকে না যাই এখন আমরা দেখবো হচ্ছে রিয়েজেন্ট মানে বিকারক বিকারক দুই রকম হয় ইলেকট্রোফিলিক আর হচ্ছে নিউক্লিওফিলিক আমাকে কেউ কি বলতে পারবো ফিলিক শব্দের অর্থ কি ফিলিক শব্দের অর্থ কেউ কি বলতে পারবা ফিলিক শব্দের অর্থ হচ্ছে অলরেডি আমাকে মুশফিকা থ্যাংক ইউ ভাইয়া ওক সপ্তাহে ভালো উত্তরটা দিছে ফিলিক শব্দের অর্থ হচ্ছে লভার তাহলে ইলেকট্রোফিলিক মানে ইলেকট্রন লভার আর নিউক্লিওফিলিক মানে হচ্ছে নিউক্লিয়াস লভার নিউক্লিয়াস মানে আসলে পজিটিভ সো পজিটিভ লভার তাহলে এরা কিন্তু অ্যাটাকিং এজেন্ট আবারও বলতেছে এরা অ্যাটাক করে তাহলে যে ইলেকট্রনকে টার্গেট করে অ্যাটাক করে সে হতে সে ইলেকট্রোফিলিক আর যে নিউক্লিয়াস বা পজিটিভ চার্জকে টার্গেট করে অ্যাটাক করে সে হতে সে নিউক্লিওফিলিক এবং ইলেকট্রোফিলিক এদের নিজেদের ইলেকট্রন কি থাকবে নিজেদের ইলেকট্রন কম থাকবে দেখে তো ইলেকট্রনকে পছন্দ করে সো এখানে যদি আমি লেখার চেষ্টা করি নিজের ইলেকট্রন কম থাকবে আর নিউক্লিওফিলিক মানে হতে নিজের ইলেকট্রন বেশি থাকবে ওকে এখন দেখি ইলেকট্রোফিলিক করা হয় নিউক্লিওফিলিক করা হয় ইলেকট্রোফিলিক মানে কি দুনিয়া যত পজিটিভ চার্জ সব হতেছে ইলেকট্রোফিল ইলেকট্রোফাইল হবে বা ইলেকট্রোফিলিক হবে যেমন কারা হইতে পারে এইচ প্লাস একটা ইলেকট্রোফিলিক রিয়েজেন্ট অ্যামোনিয়াম আয়ন এন এইচ ফোর প্লাস একটা ইলেকট্রোফিলিক রিয়েজেন্ট হাইড্রোনিয়াম আয়ন এইচ থ্রি ও প্লাস একটা ইলেকট্রোফিলিক রিয়েজেন্ট যে কোনো আর প্লাস একটা ইলেকট্রোফিলিক রিয়েজেন্ট যে কোনো হ্যালোজেন প্লাস কিন্তু হইতে পারে ইলেকট্রোফিলিক রিয়েজেন্ট তারপরে দেশে যদি কখন এরকম হয় বেঞ্জিন এটা ইলেকট্রোফিলিক রিয়েজেন্ট হইতে পারে এটা ইলেকট্রোফিলিক রিয়েজেন্ট হইতে পারে এনও টু এটা ইলেকট্রোফিলিক রিয়েজেন্ট হইতে পারে এরকম হাজার হাজার ইলেকট্রোফিলিক রিয়েজেন্টের উদাহরণ আছে এবং এরা সবাই হতেছে পজিটিভ ইলেকট্রোফেলাইল আবার একটু ভিন্ন রকম হইতে পারে যেমন ধরো হচ্ছে মাঝে মধ্যে কি হইতে পারে বয়ফ্রেন্ড নাম্বার থ্রি মানে বি এফ থ্রি এল সি এল থ্রি সালফার ডাইঅক্সাইড এরপর হচ্ছে ধরো বিই সি এল টু বি সি এল থ্রি এদের কিন্তু ভাই নিউট্রাল এদের কোনো চার্জ নাই কিন্তু এদের দেখো একটারও কিন্তু অষ্টক পূরণ হয়নি সবগুলোর কিন্তু অষ্টক সংকোচন আছে সবগুলোর কিন্তু অষ্টক সংকোচন আছে এবং এগুলো হতেছে যদিও এরা নিউট্রাল তারপরে এরা হতেছে ইলেকট্রনের প্রতি এদের একটা টান থাকে এরা হচ্ছে ইলেকট্রোফাইল তাহলে ইলেকট্রোফাইল ভাই দুই রকম একটা হচ্ছে পজিটিভ একটা হচ্ছে নিউট্রাল এবার নিউক্লোফাইল দুনিয়ায় যত নেগেটিভ চার্জ আছে যেমন হ্যালোজেন মাইনাস হয় আর মাইনাস হয় ও এইচ মাইনাস হয় ও আর মাইনাস হয় তারপরে দেশে এন এইচ টু এটা মাইনাস হয় এন আর টু এটা হচ্ছে মাইনাস হয় সি এইচ থ্রি সি ও এখানেও মাইনাস হইতে পারে সে সব হচ্ছে নিউক্লিওফিলিক কারণ সবার নেগেটিভ চার্জ নিজের ইলেকট্রন বেশি এদেরকে আমরা নেগেটিভ নিউক্লিওফাইল বলি 
আবার নিউট্রাল নিউক্লিওফাইলও হয় যেমন ধরো পানি লোন পেয়ার আছে একটা নিউক্লিওফাইল হিসেবে কাজ করতে পারে অ্যালকোহল একটা নিউক্লিওফাইল হিসেবে কাজ করতে পারে কারণ তারও লোন পেয়ার আছে ফসফিন একটা নিউক্লিওফাইল হিসেবে কাজ করতে পারে লোন পেয়ার আছে অ্যামোনিয়া একটা নিউক্লিওফাইল হিসেবে কাজ করতে পারে তারও লোন পেয়ার আছে এগুলো হচ্ছে আমরা নিউট্রাল বলি তাহলে ভাই আমরা এটুকু চিন্তা চিন্তা করলাম সেটা হইতেছে যে ইলেকট্রো বিকারক দুই রকম হয় একটা হচ্ছে ইলেকট্রোফিলিক একটা হচ্ছে নিউক্লিওফিলিক ইলেকট্রোফিলিক দুই রকম পজিটিভ নিউট্রাল নিউক্লিওফিলিক দুই রকম নেগেটিভ নিউট্রাল এগুলো কিন্তু বোঝা খুবই সহজ যত পজিটিভ চার্জ সব হচ্ছে ইলেকট্রোফাইল যত নেগেটিভ চার্জ সব হচ্ছে নিউক্লিওফাইল আর এখানেও কিছু নিউট্রাল হয় এখানেও কিছু নিউট্রাল হয় তো যদি আমরা সামনে আগাই বিক্রিয়া অর্গানিক রিয়েকশনকে এই চার বেসিক ভাগে ভাগ করা হয় এখানে কিন্তু আমরা ডিটেলস পড়ব না একেবারে ডিটেলস পড়ব না কেন ডিটেলস পড়ব না কারণ হচ্ছে এগুলো যখন আমরা প্রতিটা গ্রুপ পড়ব তখন আলাদা করে ডিটেলস এ পড়বো এখানে শুধু আমরা একটু আইডিয়া নিব প্রথমে দেখো অ্যাডিশন আচ্ছা তোমরাই বলো তো অ্যাড করবে কে যার অ্যাড করার ক্ষমতা আছে নাকি যে পরিপূর্ণ সে কে অ্যাড করবে কি মনে হয় মনে রাখবো অ্যাড করবে সে অ্যাড করবে সে যার এখনো পরিপূর্ণ হয় নাই এখন পরিপূর্ণ হয় নাই মানে কি সেটা কি সম্পৃক্ত নাকি অসম্পৃক্ত বাংলা বলতেছি সম্পৃক্ত কথাটার বাংলায় হইতেছে পরিপূর্ণ তাহলে যে পরিপূর্ণ আছে সোজা কথা ভাইয়া যে পরিপূর্ণ আছে সে কখনো অ্যাড করতে পারবে না কারণ সে তো ফুলফিল এমনিতেই আছে তাহলে অ্যাডিশন বিক্রিয়া কারা দেখায় মনে রাখবে অ্যাডিশন বিক্রিয়া দেখা হইতেছে অসম্পৃক্ত যৌগ যারা আছে তারা অ্যাডিশন বিক্রিয়া দেখায় ইউজুয়ালি এ মুখস্থ করার কিছু নাই লজিক চিন্তা করো সম্পৃক্ত মানে পরিপূর্ণ যে পরিপূর্ণ সে অ্যাড করবে না মানে সংযোজন করবে না তাহলে অ্যাডিশন বিক্রিয়া দেখাবে কারা অ্যাডিশন বিক্রিয়া দেখাবে হচ্ছে অসম্পৃক্ত যৌগ এবং অ্যাডিশন দুই রকম হয় তো অ্যাডিশনকে আমরা এ বলি তো দুই রকম একটা হচ্ছে এ এন নিউক্লিওফিলিক অ্যাডিশন একটা হচ্ছে এ ই ইলেকট্রোফিলিক অ্যাডিশন ইলেকট্রোফিলিক অ্যাডিশন যারা দেখায় তারা হচ্ছে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড দেখায় কোন ব্যাখ্যা এখানে নাই কারণ এগুলো আমরা পরে পড়ব কার্বন কার্বন হচ্ছে ট্রিপল বন্ড দেখায় দেখো সব কিন্তু অসম্পৃক্ত আর হচ্ছে বেনজিন দেখায় আর নিউক্লিওফিলিক অ্যাডিশন দেখা হইতেছে কার্বোনাইল কার্বন এটা মানে কি এটা মানে হইতেছে অ্যালডিহাইডও হইতে পারে আইদার অ্যালডিহাইড অর হচ্ছে কিটন এগুলো আমি লিখে কেন দিচ্ছি ভবিষ্যতে তুমি যদি হইতেছে কখনো নিজে নিজে পড়ো তখন এই যে পেছনে এসে মিলাইতে পারবে হ্যাঁ সাউন ভাই পড়াইছিল এটা হইতেছে অ্যাডিশন এবং এই যে মিলাইছে মানে একটু পেছনে এসে মিলাইলে মাঝে মধ্যে ভালো লাগে তার জন্য মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন এলিমিনেশন বিক্রিয়া কারা দেখায় এলিমিনেশন বিক্রিয়া দেখা হইতেছে অপসারণ বিক্রিয়া তো এখানে কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ড দেখায় মানে অ্যালকেন দেখায় কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড দেখায় এখানে অ্যালকাইল হ্যালাইট দেখায় আর অ্যালকোহল দেখায় এটা হচ্ছে এলিমিনেশন বিক্রিয়া দেখায় সাবস্টিটিউশন বিক্রিয়া চিন্তা করো সাবস্টিটিউশন বিক্রিয়া কারা দেখাবে কে প্রতিস্থাপন করবে যে পরিপূর্ণ কারণ তার তো নেওয়ার সুযোগ নেই তাহলে সে বিক্রয় করলে কি করবে প্রতিস্থাপন করবে তাহলে মনে রাখবা ইউজুয়ালি সম্পৃক্ত যৌগ যারা আছে তারা প্রতিস্থাপন দেখায় এই ইউজুয়ালি কথার একটু কাহিনী আছে কিন্তু মানে মাঝে মধ্যে একটা এক্সেপশন দেখা যায় সম্পৃক্ত যৌগ এবং এটা দুই রকম হয় একটা হয় হইতেছে এস এন একটা হয় হইতেছে এস ই ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন এবং নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন দেখা হচ্ছে দুইটা একটা দেখা হইতেছে অ্যালকাইন ওয়ান অ্যালকাইন ওয়ান কি জিনিস আমরা ডিটেলসে অ্যালকাইন পড়ার সময় পড়বো আর দেখা হয় বেনজিন আর এস এন বিক্রিয়া দেখায় হাজার হাজার জিনিস অ্যালকাইল হ্যালাইট দেখায় অ্যালকোহল দেখায় ইথার দেখায় কারণ লিখে দিচ্ছি কারণ ভবিষ্যতে তুমি মিলাই নিবা আর দেখা হইতেছে 
এখানে ও এখানে আছে আর এবং এই তিনটা যদি জানো কিনা এরা হতেছে অ্যাসিডের জাতক অ্যাসিড এর জাতক অ্যাসিড পড়ার সময় দেখো আর আইসোমারাইজেশন এরকম কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম না এটা যে কেউ দেখাইতে পারে তাহলে আমরা চারটা বিক্রিয়ার যে টাইপ চারটা হইতেছে আমরা একটু সংক্ষেপে দেখলাম অ্যামাইড মাঝে মধ্যে দেখায় অ্যামাইড মাঝে মধ্যে দেখায় না তো অ্যামাইড নিয়ে আমরা এখানে কথা বলছি না আর বেনজিন আর অ্যালকাইন অনেকগুলো অসম্পৃক্ত তারপরও কেন সাবস্টিটিউশন দেখে সেই ব্যাখ্যা আমরা পরে পড়বো সমস্যা নেই আর যারা পলিমার নিয়ে কথা বলতেছে এই চারটার মধ্যে পলিমার পড়ে যায় পলিমার বিক্রি চারটার যে কোনো একটা হয় তোমরা শিখছো না অ্যাডিশন পলিমার সেখানে তো অ্যাডিশন বিক্রি হয় মেনলে তাহলে আবার বলতেছে এই স্লাইডে শুধুমাত্র বোঝার উপায় কথা হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে অ্যাডিশন মানে সংযোজন কে সংযোগ করবে যার সংযোগ করার সুযোগ আছে কার সংযোগ করার সুযোগ আছে যেগুলো অসম্পৃক্ত তাহলে অসম্পৃক্ত অ্যাডিশন দেখায় এটা মুখস্থ করবে না খাতায় লিখা থাকুক খাতায় লিখা থাকুক ভবিষ্যতে যখন আমরা একটা একটা পড়ব একটা একটা পড়ব তখন হচ্ছে আমরা এখানে মিলাই নেব আরে ভাই অ্যামাইড কেন দেখে না তার একটা অন্য কারণ আছে অ্যামাইড অ্যাসিডের জাতক সেটা তো আমি জানি অ্যামাইডের পেছনে অন্য কারণ আছে সেই কারণ তো আমি এখন ব্যাখ্যা দিতে পারবো না এবারে সেই অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড কাকে বলে অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড হচ্ছে তুমি যদি ডেফিনেশন বলো এটা হচ্ছে ডেফিনেশন বেনজিন এবং বেনজিনের মতো ধর্ম বিশিষ্ট যে যোগগুলো আছে সো বেনজিন এবং বেনজিনের মতো ধর্ম বিশিষ্ট যে যোগগুলো আছে তাকে বলা হয় অ্যারোমেটিক যোগ যেমন ধরো যদি আমি উদাহরণ লিখি তুমি যদি বেনজিন ওকে বেনজিন একটা অ্যারোমেটিক যোগ যদি আমি ন্যাফথালিন লিখি সেটা একটা অ্যারোমেটিক যোগ কারণ এটা বেনজিনের মতো ধর্ম দেখায় যদি আমি এখানে টোলুইন লিখি সেটা একটা অ্যারোমেটিক যৌগ যদি ফেনল লিখি সেটা অ্যারোমেটিক যৌগ এই সবগুলোর ধর্ম কিন্তু অনেকটা বেনজিনের মতো সো দিস ইজ বেনজিন এটা হচ্ছে ন্যাফথালিন দিস ইজ টোলুইন এটা হচ্ছে ফেনল তাহলে বেনজিন এবং তার মতো ধর্ম বিশিষ্ট যে যোগগুলো সেগুলোকে বলা হয় অ্যারোমেটিক যোগ তো আমাদের মেন ক্লাসটা শুরু হচ্ছে আসলে এখান থেকে বেনজিন কাকে বলে বা বেনজিন কি জিনিস প্রথমে তোমাদেরকে একটু বলে নেই আমরা বেনজিন সম্পর্কে যেটা আসলে শিখছি বাচ্চাকালে যে বেনজিন হচ্ছে ছয়টা কার্বন থাকবে এবং দেখো একটা পর একটা সিঙ্গেল বন্ড থাকবে এবার এভাবে লেখা যায় এটা এভাবে লেখা যায় তো বেনজিন কিন্তু ভাই এই দুইটার কোনোটাই না এটাও বেনজিন না এটাও বেনজিন না बंधन छो एखने तो एर तो एखने के हाइब्रिड कर ले दूटा के हाइब्रिड कर ले तुम तो पाबा एवं स्ट्राचार गो स्ट्राचार कहनी बला रेजोन ইলেকট্রন গুলো ঘুরতে থাকে রেজোনেন্স আর রেজোনেন্স হওয়ার ফলে বেঞ্জিনের ভেতরে যে ইলেকট্রনের বলয়টা তৈরি হলো এটাকে বলা হয় ডি লোকালাইজড পাই ইলেকট্রন বাংলায় বলা হয় সঞ্চরণশীল পাই ইলেকট্রন হাইব্রিড মানে হচ্ছে শঙ্কর দুইটা মিশে নতুন জিনিস তৈরি হবে এবং তোমরা অনেকে বেনজিন আঁকার সময় দেখে আমি অনেকের মধ্যে এই প্রবণতা দেখছি এই যে এমনি বেঞ্জিন আঁকো খবর এটা কিন্তু বেনজিন না আবারও বলতে সেটা কিন্তু বেনজিন না একটু গোলাটাকে বড় করে দেওয়ার চেষ্টা করবা তাহলে বেনজিন হচ্ছে ছয় কার্বনের একটা যৌগ অসম্পৃক্ত যৌগ যেখানে আসলে ইলেকট্রন গুলো এরকম ঘুরতে থাকে যেটাকে আমরা বলি ডিলোকালাইজড মানে সে এক জায়গায় লোকালাইজ থাকে না বাংলায় বলা সঞ্চরণশীল পায় ইলেকট্রন এবং বেনজিনের ক্ষেত্রে যে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড থাকে বেনজিনের কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডের বন্ড লেন্ড হতেছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি নাইন এত ন্যানোমিটার সেটা হচ্ছে বেনজিনের কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডের দূরত্ব আর তুমি যদি অ্যালকাইনের কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড চিন্তা করো জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ফোর ন্যানোমিটার এটা হচ্ছে অ্যালকাইনের ডাবল বন্ড ওকে আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই সরি অ্যালকিন এটা অ্যালকিনের হচ্ছে ডাবল বন্ডের দূরত্ব প্রথমে হাকেল রোল 
হাকেল হলো হচ্ছে একটা যৌগ অ্যারোমেটিক হবে কি হবে না সেটা হাকেল সাহেব কতগুলো শর্ত দিয়েছিল যে এই শর্তগুলো যদি মানে তাহলে সে অ্যারোমেটিক হবে শর্তগুলো না মানলে সে অ্যারোমেটিক হবে না সো হাকেল রুল হতেছে কন্ডিশন অফ অ্যারোমেটিসিটি প্রথম শর্ত সেই যোগটাকে হইতে হবে সমতুল্য এবং সেই যোগটাকে হইতে হবে চাকরিক আমি এটা একটু ডিটেলসে বলি সমতলীয় এখন ভাই একটা যোগ যদি তোমার খাতায় এঁকে দেয় তখন তো তুমি বুঝবো না এটা সমতলীয় নাকি সমতলীয় না তো সমতলীয় নাকি সমতলীয় না এটা বোঝার জন্য তুমি দেখবা যে সেখানে প্রতিটা পরমাণু মানে রিং এর প্রতিটা পরমাণু এস পি টু সংকরায়ন হইতে হবে তাহলে প্রথম শর্ত হচ্ছে রিং এর প্রতিটা পরমাণু এস পি টু সংকরিত হইতে হবে কিরকম এস পি টু হইলে কেন সমতল হয় সেই ব্যাখ্যা আমি তোমাদেরকে এখন যদি আমি ভিডিও অন করে দেখাইতে পারতাম বা যদি সামনাসামনি ক্লাস নিতে পারতাম তাহলে দেখাইতে পারতাম এখন দেখানো পসিবল না বিশ্বাস করে নাও যে এস পি টু হইলে সংকরিত হয় এখন কার্বনের ক্ষেত্রে সংকরণটা আমি একটু ডিটেলসে বলি কার্বনের ক্ষেত্রে যদি কখনো সিঙ্গেল বন্ড থাকে কার্বনের ক্ষেত্রে তাহলে হয় এস পি থ্রি সংকরায়ন যদি ডাবল বন থাকে তাইলে হয় হতেছে এস পি টু সংকরায়ন আর যদি ট্রিপল বন থাকে তাইলে হয় হতেছে এস পি সংকরায়ন কার্বনের ক্ষেত্রে এটা আর যদি অন্য পরমাণু চিন্তা করি তাহলে সংকরায়ন মনে রাখবা সংকরায়ন হইতেছে সিগমা বন্ড প্লাস মুক্ত জোর যোগ করব যোগ করে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে সংকরায়ন সংখ্যা সংকরণ আজকের ক্লাসের টপিক না তো আমি হালকার উপর ঝাপসা বলে দিলাম তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে যদি কার্বনের ক্ষেত্রে যদি কার্বনের ক্ষেত্রে সিঙ্গেল বন্ড থাকে তাইলে হইতেছে এস পি থ্রি সংকরণ ডবল বন্ড থাকলে এস পি টু সংকরণ ট্রিপল বন্ড থাকলে এস পি সংকরণ আর অন্য অন্য ক্ষেত্রে সংকরণ বের করার নিয়ম হতেছে সিগমা বন্ধন এবং মুক্ত জোর যোগ করব যোগ করে আমি সংকরণ পাবো তাহলে প্রথম শর্ত সমতলীয় চাকরিক হইতে হবে মানে প্রতিটা পরমাণু বলয় তৈরিকারী প্রতিটা পরমাণু এস পি টু সংকরিত হইতে হবে একান্তর পাই বন্ধন মানে একটা সিঙ্গেল একটা ডাবল একটা সিঙ্গেল একটা ডাবল আর ফোর এন প্লাস টু সংখ্যক সঞ্চারণশীল পাই ইলেকট্রন থাকতে হবে যেখানে এন সমান শূন্য এক দুই তিন পূর্ণ সংখ্যা এই জিনিসটাকে খুব সুন্দর মতো ব্যাখ্যা করা যায় এই ফর্মুলায় মান বসো এন সমান যখন জিরো তখন ইলেকট্রন দেখো কয়টা সেখানে জিরো বসাও দুইটা ইলেকট্রন এন সমান যখন ওয়ান তখন ইলেকট্রন কয়টা দেখো ছয়টা ভ্যালু বসাও এন সমান যখন টু তখন ইলেকট্রন হতেছে দশটা এন সমান যখন থ্রি তখন ইলেকট্রন হতেছে চোদ্দটা এন্ড সো ওয়ান চলতে থাকবে তাহলে আমরা কতগুলো নাম্বার পাইলাম দেখো একটা ধারা পাইছি দুই ছয় দশ চোদ্দ আঠারো বাইশ এন্ড সো ওয়ান চলতে থাকবে এই সংখ্যাগুলোকে বলা হয় হচ্ছে হাকেল নাম্বার মাঝে মধ্যে কিন্তু এমসিকিউতে আসে হাকেল বানান ভুল হয়েছে এর নাম আসলে হাকেল এর নাম আছে হুকেল আমরা এটাকে হাকেল বানাই ফেলছি তো যদি কখনো কোন একটা অ্যারোমেটিক যোগে এত সংখ্যক পাই ইলেকট্রন থাকে তাহলে সেটা হতেছে অ্যারোমেটিক হবে সবগুলো শর্ত মানতে হবে সবগুলো শর্ত মানলেই সেটা হতেছে অ্যারোমেটিক হবে যে কোনো একটা নাম মানলে সেটা অ্যারোমেটিক হবে না এখন আমরা চেক করব হাজার হাজার এক্সাম্পল চেক করব আমি লেখার জন্য বিশ সেকেন্ড সময় দিই আমরা প্রথম একটা যোগ টেস্ট করি প্রথম যেটা টেস্ট করবো সেটা খুবই লেম কারণ আমি জানি সবাই তোমরা এখানে জানো বেনজিন আমরা টেস্ট করব এখন ইমাজিন করো বেনজিন এই যে বলছিলাম সবগুলো কার্বন এস পি টু সংকরিত হইতে হবে তাহলে প্রতিটা কার্বনের সঙ্গে ডাবল বন্ড এখানে আছে প্রতিটা কার্বনের সঙ্গে দেখো ডাবল বন্ড আছে তাহলে প্রতিটা কার্বন এখানে এস পি টু সংকরিত মানে এটা সমতলি এবং এটা তো চাকরি বুঝতে পারতেছে এবং দেখো এখানে সঞ্চারণশীল ইলেকট্রন মানে পাই ইলেকট্রন কয়টা পাই বন্ধন হচ্ছে তিনটা ওকে তাহলে একটা বন্ধন মানে দুইটা ইলেকট্রন তাহলে পাই ইলেকট্রন হচ্ছে এখানে মোট ছয়টা এবং ছয় হচ্ছে একটা হাকেল নাম্বার তার মানে ইয়াস বেঞ্জিন হচ্ছে একটা অ্যারোমেটিক যৌগ ইজি পিজি লেমন স্কুইজি আমরা দ্বিতীয় উদাহরণ দেখি তুমি যদি ভাই এটা দাও 
এটা কিন্তু বেনজিন না এখানে প্রতিটা কার্বন sp3 সংগঠিত তার মানে এই যোগটা কখনোই কি হবে না সমতুল্য হবে না কারণ সিঙ্গেল বন্ড আছে তার মানে এখানে এর যোগটা অ্যারোমেটিক না প্রথম উদাহরণ গেল আমরা আরেকটু কমপ্লিকেশনসে ঢুকব এখানে আসো এইটা এই কার্বনটা sp2 এই কার্বনটা sp2 কিন্তু ভাইয়া এই কার্বনটা sp3 হয়ে গেছে ওই যে বলছিলাম কার্বনের জন্য যদি সিঙ্গেল বন্ড থাকে sp3 সংকরণ তাহলে এখানে এই যোগটা সমতুল্য হবেই না সমতুল্য হবে না মানে সেই যোগটা অ্যারোমেটিক তো হবেই না সোজা হিসাব কিন্তু ভাইয়া তুমি যদি এটা নাও আমি এটা দুইটা দুইবার রিপিট করব দুইবার রিপিট করার পরে না বুঝলে আমাকে প্রশ্ন করবা সেটা হচ্ছে এই যে এইখানে যে কার্বনটা এখানে প্লাস চার্জ কেন হইছে প্লাস চার্জ কেন হইছে একটা হাইড্রোজেন ছিল তো এখানে একটা হাইড্রোজেন চলে গেছে তাহলে একটা হাইড্রোজেন যখন ছিল তখন ছিল sp3 সংকরণ যখন একটা হাইড্রোজেন চলে গেল তখন এটা হয়ে যাবে sp2 সংকরণ একবার বলছি আরেকবার রিপিট করব এখানে যে কার্বনটা এটা তো sp2 নিঃসন্দেহে এটা sp2 নিঃসন্দেহে উপরেরটা হইতেছে sp3 ছিল প্লাস চার্জ কেন একটা হাইড্রোজেন চলে গেছে ইলেকট্রন নিয়ে চলে গেছে প্রোটন হিসেবে ইলেকট্রন বের হয়ে গেছে তাহলে আগে ছিল sp3 আগে ছিল sp3 এখন হাইড্রোজেন চলে গেছে মানে sp2 হয়ে গেছে মানে এটা সমতুল্য এবং দেখো এখানে পাই ইলেকট্রন কয়টা পাই ইলেকট্রন হচ্ছে দুইটা দুইটা একটা হাকেল নাম্বার তার মানে ইয়েস এই যোগটা অ্যারোমেটিক এরপর আসে হইতেছে এই যে অলরেডি হইতেছে একজন প্রশ্ন করছে হাইড্রোজেন চলে গেলে sp2 কিভাবে হয় প্রথম কথা সংকরণ তোমার আমার এই ক্লাসে শেখানোর কথা না তারপরে বলতেছি হাইড্রোজেন থাকলে sp3 ছিল হাইড্রোজেন চলে গেছে মানে কি দেখো সিগমা বন্ধন একটা কমে গেছে না তাহলে আগে যদি sp3 হইতো সিগমা বন্ধন একটা কমে গেছে মানে এখন sp2 হবে সোজা হিসাব এবার আসি এইটা এখানে পাই ইলেকট্রন কয়টা চারটা চারটা হাকেল নাম্বার না তার মানে এটা অ্যারোমেটিক না ওকে গেল যদি এটা হয় এখানে পাই ইলেকট্রন তুমি হিসাব করো পাই ইলেকট্রন এখানে হচ্ছে আটটা আটটাও হাকেল নাম্বার না তার মানে এটাও অ্যারোমেটিক না নো এন মানে হচ্ছে নো তারপরে যদি আমি উদাহরণ দেখাই সেটা হচ্ছে এইটা ধরো এটা একটা এইটা একটা এটা একটা একটা চার্জ মানে দুইটা ইলেকট্রন প্রথম যোগটা ভাই তুমি যদি চিন্তা করো প্রথম যোগে দেখো ভাই এটা হচ্ছে sp3 সংকরিত কারণ কি এই কার্বনের সঙ্গে কোনো ডাবল বন্ড নাই এই কার্বনের সঙ্গে কোনো ডাবল বন্ড নাই মানে এটা sp3 সংকরিত sp3 সংকরিত মানে আমরা জানি এটা সমতুল্য হবে না তার মানে এটা হচ্ছে নো অ্যারোমেটিক না এখানে একটা হাইড্রোজেন চলে গেছে তাহলে হাইড্রোজেন চলে গেছে মানে হইতেছে এখানে একটা সিগমা বন্ধন কমে গেছে একটা সিগমা বন্ধন কমে গেছে তাহলে মানে এটা এসপি টু সংকরিত মানে এটা সমতলীয় কিন্তু ভাই এখানে পাই ইলেকট্রন কয়টা এখানে একটা এখানে একটা বন্ধন দুইটা ইলেকট্রন চারটা চারটা হাকেল নাম্বার না তার মানে এটাও অ্যারোমেটিক না এখানে আসি এখানে মজার বিষয় হইতেছে একটা হাইড্রোজেন তো চলে গেছে এখানে একটা হাইড্রোজেন চলে গেছিল কিন্তু হাইড্রোজেন ইলেকট্রন নিয়ে চলে গেছিল আর এইখানে একটা হাইড্রোজেন চলে গেছে ইলেকট্রন দিয়ে চলে গেছে ওটা ক্যাটায়ন এটা হচ্ছে অ্যানায়ন এখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই ইলেকট্রন দুইটা এই বলয়ে ঘোরাফেরা করে তাহলে বলয়ে যদি ঘোরাফেরা করে কারণ কি ওরাও তখন হচ্ছে একটা পাই ইলেকট্রনের মতো আচরণ করে তাহলে এখানে একটা এসপি টু সংক্রান্ত হয়ে গেল কারণ সিগমা বন্ধন একটা কমে গেছে এবং দেখো সঞ্চারণশীল পাই ইলেকট্রন কয়টা ছয়টা কারণ কি এই যে দুইটা বন্ধন মানে হচ্ছে চারটা আর ওই দুইটা এখানে ঘোরাফেরা করে ওদের মতো করে তার মানে এটা হচ্ছে অ্যারোমেটিক ইয়াস আমার বিশ্বাস এখানে যেগুলো সেগুলো বুঝতে পারছি হাইড্রোজেন কিভাবে চলে গেছে সেটা আমাদের এখন দেখার বিষয় না চলে যাওয়ার পরে এভাবে হয়েছে তো লাস্ট এটা যদি আরেকবার বলি সেটা হচ্ছে এখানে একটা হাইড্রোজেন চলে গেছে ইলেকট্রন দিয়ে চলে গেছে মানে এইচ প্লাস হিসেবে বের হয়ে গেছে কেমনে বের হয়েছে সেটা হতেছে আমাদের দেখার বিষয় না 
তো এখানে যে দুইটা ইলেকট্রন তৈরি হয়েছে সেই ইলেকট্রন দুইটা কি করে ওই রিং এর মধ্যে ওই রিং এর মধ্যে ঢুকে এই পাই ইলেকট্রনের মতো আচরণ করে তাহলে সংক্রান্ত sp2 এ পর দেখো পাই ইলেকট্রন কয়টা পাই বন্ধন আছে দুইটা মানে ইলেকট্রন চারটা আর ওই দুইটা মোট মিলে হলো ছয়টা ছয়টা একটা হাকেল নাম্বার তার মানে আছে অ্যারোমেটিক যৌগ আমরা যদি আরো উদাহরণ লিখি এটা একটা এটা একটা এটা একটা এই বাচ্চা কাচ্চারা এই চারটা কি হোমোসাইক্লিক নাকি হেটেরোসাইক্লিক फिर এখন আমরা এদেরকে একটু চেক করব সেটা হচ্ছে প্রথমে আসে পাইরিডিন তোমাদেরকে বলছিলাম যে এখানে প্রতিটা কার্বনের সঙ্গে তো দ্বিবন্ধন আছে মানে প্রতিটা কার্বন এখানে এসপি টু কোনো সন্দেহ নাই প্রতিটা কার্বন এসপি টু আছে নাইট্রোজেনের জন্য তুমি যদি শঙ্করায়ন বের করো দেখো আমি আগে শিখে আসছিলাম এই যে সিগমা বন্ধন কাউন্ট করবো মুক্ত জোর কাউন্ট করবো তাহলে এই যে এই নাইট্রোজেনটা আসো দেখো নাইট্রোজেনের জন্য এটা হচ্ছে সিগমা এটা হচ্ছে সিগমা তাহলে দুইটা সিগমা এটা কিন্তু সিগমা এটা কিন্তু পাই তাহলে দুইটা সিগমা আর একটা হচ্ছে লোন পেয়ার তাহলে তিন তিন মানে নাইট্রোজেন এসপি টু সংকরিত তাহলে আমি রিপিট করি আরেকবার নাইট্রোজেনের সাথে এক পাশে এটা সিগমা বন্ধন আর এক পাশে একটা সিগমা একটা পাই পাই আমাদের হিসাব নিকাশ থেকে বাদ তাহলে একটা সিগমা দুইটা সিগমা দুইটা সিগমা আর একটা লোন পেয়ার তাহলে যোগ করলে কত হলো তিন মানে এসপি টু সংকরিত এবং দেখো এখানে সঞ্চারণশীল পাই ইলেকট্রন কয়টা ছয়টা সো দিস ইজ অ্যারোমেটিক যোগ ইয়াস পাইরোলে কি হয় মজার ব্যাপার হচ্ছে সেই লোন পেটা এর থাকে না লোন পেটা ভিতরে বলয় গুণনে অংশ গ্রহণ করে ওই যে আগের মতো এই যে এটার মতো তাহলে নাইট্রোজেন এখন তো কোনো লোন পেয়ার নেই তাহলে সিগমা বন্ধন থাকে কয়টা এই একটা সিগমা দুইটা সিগমা তিনটা সিগমা মানে এসপি টু সংকরিত থাকে কেন কারণ লোন পেটটা কিন্তু এখন আর নাই তাহলে এবং ভিতরে দেখো পাই ইলেকট্রন কয়টা পাই ইলেকট্রন হচ্ছে ছয়টা সো এটা হচ্ছে একটা অ্যারোমেটিক যোগ ফুরানে আসো ফুরান অর ফিউরান ওয়াট এভার ইউসে এই ভিতরে লোন পেয়ার দুইটা কিন্তু এখানে থাকে না বলয় ঘূর্ণন অংশ গ্রহণ করে তাহলে এখানে অক্সিজেনে এই দেখো একটা সিগমা দুইটা সিগমা আর এক জোড়া লোন পেয়ার তার অবশিষ্ট আছে তিনটা তিনটা মানে কি এসপি টু সংকরিত এবং এখানে দেখো সঞ্চরণশীল বাই ইলেকট্রন ছয়টা সো দিস ইজ অ্যারোমেটিক ইয়াস অনেকটা মার্সিডিজ এর লোগো হয়ে যাইতেছে যাই হোক সালফারের ক্ষেত্রে এখানেও দেখো এই দুইটা ঘূর্ণনে পার্টিসিপেট করে ওকে ঠিক আছে তাহলে সালফারের ক্ষেত্রে একটা সিগমা দুইটা সিগমা আর এক জোড়া লোন পেয়ার অবশিষ্ট তাহলে এসপি টু সংকরিত সো এবং এখানেও সঞ্চরণশীল পাই ইলেকট্রন হচ্ছে ছয়টা তার মানে এটা হচ্ছে একটা অ্যারোমেটিক যোগ সাথে সবগুলো অ্যারোমেটিক তাহলে আবার বলি পাইরোলের ক্ষেত্রে কি হইতেছে দেখো নাইট্রোজেনের সাথে এক জোড়া লোন পেয়ার ছিল একটা তিনটা সিগমা বন্ধন ছিল লোন পেয়ার তো আসলে লোন পেয়ার থাকে না লোন পেয়ার তো ভিতরে গুণনে পার্টিসিপেট করে তার জন্য নাইট্রোজেনের সংকরণ এসপি থ্রি হইতো কারণ তিনটা সিগমা একটা লোন পেয়ার যোগ করলে চার হয় চার মানে এসপি থ্রি কিন্তু এখন তিন হয়ে যাচ্ছে কারণ লোন পেয়ারটা নাই চলে গেছে তাহলে এসপি টু সংকরিত এবং ভিতরে দেখো একটা পাই বন্ধন দুইটা পাই বন্ধন আর একটা হচ্ছে লোন পেয়ার যোগ করলে মোট ছয়টা ইলেকট্রন হয় সো এই ছিল আমাদের অ্যারোমেটিসিটি এবার দেখি রিয়াকশন অফ বেনজিন আচ্ছা প্রথম কথা বেনজিন কি সম্পৃক্ত যৌগ নাকি অসম্পৃক্ত যৌগ আমি যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করি সবাই আমাকে এক বাক্যে বলবো এটা অসম্পৃক্ত যৌগ ওকে এবং বেনজিনের ক্ষেত্রে অসম্পৃক্ত একটা যৌগ এবং তার এখানে যে এক্সেস ইলেকট্রন আছে সেটা কিন্তু অ্যাভেলেবল ইলেকট্রন অ্যাভেলেবল ইলেকট্রন এখানে পাওয়া যায় আচ্ছা আমাকে এখানে কয়েকজন প্রশ্ন করতেছে ভাই আপনাকে কোয়েশ্চেন করলে আনসার কেন দেন না 
আমি কি তোমাদের এখানে প্রশ্ন পড়ার জন্য আছে প্রশ্ন করার জন্য কিউ এন্ড এ আছে সেখানে প্রশ্ন করবা আমি তো এখানে হচ্ছে জাস্ট তোমাদেরকে দেখি তোমরা কি চিন্তা করো কি ভাবো তোমাদের মতামত নেই অভিমত নেই এখানে ধোমাই প্রশ্ন করো না তাহলে তো আমার ক্লাস নাও লাগবে না আমার তোমার সাথে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আচ্ছা তাহলে বেনজিন যদি অসম্পৃক্ত হয় আমার চ্যাট বক্সে চোখ আছে তোমরা একটু ইমাজিন করো যে হতেছে বেনজিন যদি অসম্পৃক্ত হয় অসম্পৃক্ত জৈব যৌগের এক্সপেক্টেড বিক্রিয়া কোনটা অ্যাডিশন নাকি সাবস্টিটিউশন এডিশন এবং যেহেতু অ্যাভেলেবল ইলেকট্রন বেশি তাহলে এখানে কোন লভার আসবে ইলেকট্রন লভার আসবে তাহলে বেনজিনের যে এই যে অ্যাডিশন এবং ইলেকট্রোফিলিক অ্যাডিশন এটা কিন্তু তার এক্সপেক্টেড এটা দেখানোর কথা কারণ বেনজিন একটা অসম্পৃক্ত যৌগ অসম্পৃক্ত যৌগ অ্যাডিশন বিক্রি দেখাবে এটা খুবই স্বাভাবিক হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সে আবার এস এন বিক্রিও দেখায় সরি এস ই ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশনও দেখায় এটা কিন্তু আনএক্সপেক্টেড এটা দেখানোর কথা ছিল না তাহলে আবারও বলে বেনজিন একটা অসম্পৃক্ত যৌগ তার মানে সেই ইলেকট্রোফিলিক অ্যাডিশনটা হচ্ছে এক্সপেক্টেড বিক্রিয়া কিন্তু সেই ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশনও দেখায় এসি বিক্রিয়াও দেখায় এটা দেখানোর কথা ছিল না তা ওটা যে দেখায় তার জন্য দেখো এই কথাটা ভালো মতো মাথায় রাখবা স্যারদের খুবই প্রিয় খুবই প্রিয় যে সে একটা অসম্পৃক্ত যৌগ কিন্তু তারপরে সে সংযোজনের পাশাপাশি কি বিক্রিয়া দেখায় প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দেখায় যেটা দেখানোর কথা না তার জন্য এর যে অসম্পৃক্ততা সেটাকে আমরা বলি বিশেষ ধরনের অসম্পৃক্ততা তাহলে আবারও বলতেছি বেনজিন কিন্তু সাবস্টিটিউশন বিক্রিয়া দেখানোর কথা না তারপরও সে দেখায় তো যেহেতু সে দেখায় সেহেতু সেহেতু হচ্ছে এটাকে আমরা বলি বিশেষ ধরনের অসম্পৃক্ততা এই গেল হচ্ছে বেঞ্জিনের কাহিনী মনে রাখবার আবারও বলতেছি এটা কিন্তু স্যারদের খুব প্রিয় জিনিস তার আমরা বেঞ্জিনের দুই রকম বিক্রিয়ে দেখব প্রথমে দেখিয়েছে অ্যাডিশন এ ই মানে হচ্ছে ইলেকট্রোফিলিক অ্যাডিশন এরকম বিক্রি হাতে গোনা কয়েকটা আছে প্রথম কথা বেনজিন কে তুমি যদি হচ্ছে ক্লোরিনেশন করো এবং এখানে যদি ইউভি দাও তিনটা লাগবে তো আর অ্যাডিশন বিক্রিয়া মানে আসলে কি মনে রাখবে অ্যাডিশন বিক্রিয়া মানে হতেছে পাই বন্ড ভেঙে একাকার হবে কারণ সে তো অ্যাড করবে কি করে পাই বন্ড ভেঙে তো অ্যাড করবে অ্যাডিশন বিক্রিয়া মানে হইতেছে পাইবন ভেঙে একাকার হয়ে যাবে তাহলে তিনটা ক্লোরিন যদি নেই তাহলে এখানে তুমি পাবা হচ্ছে এই বাচ্চা কাচ্চা রায় এটাকে কি নামে জানি এটাকে এটাকে দুইটা নামে ডাকে এটাকে কেউ নামে ডাকে হইতেছে গ্যামাক্সিন আবার কেউ ডাকে হইতেছে লিন্ডেন আর তুমি যদি অতি আবেগে খবরদার এই মাঝখানে গোল্লাটা দিয়ে দাও এই মাঝখানে গোল্লা দিস মানে এটা তুমি একটা হারাম কাজ করে ফেলছো খবরদার এই মাঝখানে গোল্লা ভেঙেই কিন্তু হইতেছে ওই ক্লোরিন গুলো অ্যাড হয়েছে সেখানে কিন্তু মাঝখানে গোল্লাটা হবে না মাথায় রেখো তুমি যদি এখানে হাইড্রোজেন অ্যাড করো নিকেল ক্যাটালিস্ট প্লাস হচ্ছে তাপ দিয়ে তাহলে সবগুলো পাইবন্ধন ভেঙে তুমি এটা পাবা যেটার নাম হচ্ছে সাইক্লো হেক্সেন আর আরেকটা বিক্রিয়া হইতেছে তুমি যদি এখানে ওজোনোলাইসিস করো এটা নিয়ে প্রশ্ন করব না এটার মেকানিজম আমরা যখন অ্যালকিন পড়ব তখন দেখব শুধুমাত্র একটু জেনে নিই তুমি এখানে এটা পাবা সি এইস সি এইস প্লাস তিন অনু পাবা হচ্ছে জিঙ্ক অক্সাইড আবার বলতেছি এটা কিভাবে হয়েছে কেমনে হয়েছে এখন প্রশ্ন করব না এটা প্রশ্ন করব আমরা মনে হয় নেক্সট ক্লাস এটা আসবে সেটার নাম হচ্ছে গ্লাই অক্সাইড শুধু নামটা মনে রাখো আবারও বলতেছে এটা কিন্তু পরে এখন না মানে আজকের ক্লাসেই না অন্য ক্লাসে তাহলে ফার্স্ট কথা যদি আমি বেনজিনের সাথে হ্যালোজিনেশন করি তাহলে সেখানে গ্যামাক্সিন তৈরি হলো ক্লোরিনেশন করলে হাইড্রোজিনেশন করলে সাইক্লোহেক্সিন তৈরি হলো আর যদি ওজোনোলাইসিস করি গ্লাইঅক্সাল তৈরি হলো ওজোনোলাইসিস এটা পরে কিন্তু আমরা এখানে এক চার্স দেখে লিখে দিছি এইবারে সেই বেনজিনের সাবস্টিটিউশন বেনজিনে যখন সাবস্টিটিউশন পড়বা কয়েকটা বাংলা সস্তা বাংলা কথা মনে রাখবা প্রথম কথা বাক্সে ঢুকতে দালাল লাগে এ বলো তো বাক্স কি জিনিস বাক্সে 
বাক্স মানে হতেছে বেনজিন মানে বেনজিন রিং আর কি দালাল চিনো তোমরা দালাল বলতে হচ্ছে দালালকে ভালো ইংলিশে বলে ব্রোকার বা কনসালটেন্ট তুমি যা ইচ্ছে বলতে পারো সমস্যা নাই সো বাক্সে ঢুকতে গেলে দালাল লাগবেই সেই দালালটা হচ্ছে লুইস অ্যাসিড লুইস অ্যাসিড কারা হইতে পারে তোমাদের ইউজুয়ালি এইগুলো ইউজ করা হয় এফ ই সি এল থ্রি এটা ইউজ করা হয় এফ ই হচ্ছে বি আর থ্রি এটা ইউজ করা হয় অথবা হচ্ছে এল সি এল মোটামুটি এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এরা হচ্ছে লুইস অ্যাসিড এখন কথা হচ্ছে দালালের কাজ কি দালালের কাজ হচ্ছে ইলেকট্রোফাইল তৈরি করা মানে আমার তো আসলে এগুলো কি ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন তো তো ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন যখন হয় বা ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন যখন হবে ইলেকট্রোফাইল তো তৈরি করতে হবে সেটা দালাল তৈরি করে আর এর প্রকৃত দালাল শুকনো অবস্থায় কাজ করে মানে ড্রাই কন্ডিশন যেটাকে বাংলায় বলা হয় অনাদ্র আমরা ব্যাখ্যা করব সবগুলো সমস্যা নেই অনাদ্র কি লিখলাম এটা ধরো ঠোক্ক তাহলে তিনটা চারটা লাইন মনে রাখবা বাক্সে ঢুকতে দালাল লাগবে দালাল হলো লিউস অ্যাসিড দালালের কাজ ইলেকট্রোফাইল তৈরি করা দালাল শুকনো অবস্থায় কাজ করে আমরা একটা উদাহরণ দেখাই হ্যালোজিনেশন এটা হচ্ছে আমি হ্যালোজিনেশন বোঝাবো দুইবার তারপরে হচ্ছে ফ্রিল ক্রাফ্ট বোঝাবো তারপরে প্রশ্ন থাকলে করবো তার আগে প্রশ্ন করবো না ধরো ভাই আমার কাছে বেনজিন আছে মানে এখানে তো একটা হাইড্রোজেন আছে তো তার সঙ্গে তুমি যদি ক্লোরিন অ্যাড করো ধরো ক্লোরিনেশনে করি তাহলে এখানে এফ ই সি এল থ্রি নিলাম এটা একটা লুইস অ্যাসিড তাহলে তুমি ওই হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হয়ে এখানে তুমি পাবা হচ্ছে ক্লোরিন আর পাবা হচ্ছে এইচ এবং সি এল আচ্ছা অনাদ্র বানান তাও ভুল হয়েছে অনাদ্র হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে এবার এখন আমরা একটা মেকানিজমটা দেখবো আবার বলতেছি আমি এটা বুঝাবো দুইবার এরপরে আরেকটা বুঝাবো তারপরে প্রশ্ন করবা সো মেকানিজম হচ্ছে এখানে দালালকে এখানে দালাল হচ্ছে এই ফেরিক ক্লোরাইড লুইস অ্যাসিড সো এটা হচ্ছে আমাদের দালাল তাহলে আসলে কি হয় দেখো হচ্ছে আমার কাছে এখানে ক্লোরিন আছে ক্লোরিন আছে প্রথম স্টেপে আর কি তার সাথে ফেরিক ক্লোরাইড হতেছে রিয়াক্ট করবে এবং এটা কিন্তু ইলেকট্রন কম আছে জানো কিনা লুইস অ্যাসিডের ইলেকট্রন কম থাকে তাহলে সে ক্লোরিনটাকে নিবে কোনটাকে নিবে মাইনাস ক্লোরিনটাকে নিবে আর সব সময় মেকানিজম দেখানোর সময় তীর চিহ্ন তীর চিহ্ন এমন ভাবে দিবা যেন নেগেটিভের থেকে পজিটিভ মানে ইলেকট্রনের দিক থেকে পজিটিভের দিকে তীর চিহ্ন যায় তাহলে এখানে তৈরি হবে সি এল প্লাস আর এখানে তৈরি হবে এটা এফ ই সি এল ফোর মাইনাস এটা হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ইলেকট্রোফাইল দেখো তাহলে দালাল করলো হচ্ছে ইলেকট্রোফাইল তৈরি করলো আচ্ছা অনন্ত বনন তাও ভুল হয়েছে যাও এখানে রেফ হবে ঠিক আছে দ্বিতীয় কথা ফুল অফ পয়েন্ট এই যে আমাদের যে বেনজিন আছে আমরা জেনে বেনজিন মানে কি অ্যাভেলেবল ইলেকট্রন তো এইখানে আমাদের ওই ইলেকট্রোফাইলটা আসবে সি এল প্লাস বলছিলাম তীর চিহ্ন মাইনাস থেকে প্লাসের দিকে তাহলে সে এই যে ভিতরে রিং আছে মানে এখানে তো একটা হাইড্রোজেন আগে থেকে আছে সেই রিং এর ইলেকট্রন দিয়ে ক্লোরিনটা এখানে অ্যাড হবে যখন অ্যাড হলো দেখো রিংটা কিন্তু রিং নাই রিংটা কিন্তু ভেঙে গেছে আমরা এটাকে যে অর্ধেক রিং দিয়ে দেখে প্লাস কেন এই রিং ইলেকট্রন কমে গেছে তার জন্য প্লাস একটা হাইড্রোজেন তো আছে আর একটা এখানে ক্লোরিন অ্যাড হইল ঠিক আছে এবং এটাকে আমরা বলি হতেছে সিগমা কমপ্লেক্স পরীক্ষা কিন্তু মাঝে মধ্যে সিগমা কমপ্লেক্স নিয়ে প্রশ্ন আসে সিগমা কমপ্লেক্স কিন্তু স্টেবল না তাহলে এটাকে স্টেবল হইতে হবে স্টেবল কিভাবে হয় এই সিগমা কমপ্লেক্স এর সাথে যে হাইড্রোজেনটা আছে এখানে হচ্ছে ক্লোরিন সেই হাইড্রোজেন করে কি ইলেকট্রনটা দিয়ে এইচ প্লাস হিসেবে বের হয়ে যায় আর সেই প্লাসের সঙ্গে এখানে একটা মাইনাস আছে দেখো এফ ইস সি এল ফোর মাইনাস সেই মাইনাসটা আবার হাইড্রোজেনকে নেই নিয়ে এখানে তৈরি করে হচ্ছে ক্লোরোবেনজিন এখন বলাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে আর তখন এটা আবার ভাগ হয়ে তৈরি করে এইচ এবং সি এল এইচ সি এল আর যেরকম ছিল সেরকম এফ ই তাহলে আমি এটা আবার রিপিট করব এটা রিপিট করব এরপরে আরেকটা পড়াবো তার আগে প্রশ্ন করবো না আমার কাছে একটা বেনজিন ছিল সেই বেনজিনের সাথে হতেছে 
ক্লোরিন নিলাম আমি এখানে তাহলে এখানে ফেরিক ক্লোরাইড কি করলো এই একটা ক্লোরিন কে নিয়ে নিল মাইনাসটাকে নিল তখন ক্লোরিন প্লাস তৈরি হলো সেই প্লাসটা হচ্ছে আমার ইলেকট্রোফাইল সেই প্লাসটা হচ্ছে এই বেনজিন বলের পাই ইলেকট্রন দিয়ে আকৃষ্ট হলো তাহলে ও তখন একটা কার্বনের সঙ্গে পাই বন্ধন ভেঙে অ্যাড হয়ে সিগমা কমপ্লেক্স তৈরি করলো যে সিগমা কমপ্লেক্সটা তৈরি হয়েছে সেই সিগমা কমপ্লেক্সের সাথে আবার হাইড্রোজেন নিচে ইলেকট্রন দিয়ে ওই কমপ্লেক্সটাকে বা বলয়টাকে পরিপূর্ণ করে দিল আর ওই হাইড্রোজেনটাকে এফ এস সি এল ফোর মাইনাস এটা নিয়ে এই সিএল তৈরি করে আর ফেরি ক্লোরাইড আলাদা হয়েছে এবার দেখো দালাল শুকনো অবস্থায় কেন কাজ করে দালাল শুকনো অবস্থায় কাজ করে কারণ হতেছে যদি এখানে পানি থাকে পানি কিন্তু বেজ হিসাবে কাজ করতে পারে পানি একটা লুইস বেজ পানি অ্যাসিড হয় বেজ হিসেবে যেহেতু তুমি এখানে লুইস অ্যাসিড নিচ্ছ পানি এখানে লুইস বেজ হবে তাহলে লুইস বেজ যদি হয় তাহলে বিক্রিয়ার প্রোডাকশন কমে যাবে কেন প্রোডাকশন কমে যাবে তখন দালাল এই ইলেকট্রোফাইল তৈরি করার দিকে মনোযোগী না হয়ে ইলেকট্রোফাইল তৈরি করার দিকে মনোযোগী না হয়ে সে পানির সঙ্গে বিক্রি করে ফেলবে কারণ অ্যাসিড বেস তো বিক্রি করতে চেষ্টা করে তার জন্য এখানে সবসময় দেখবা যে এখানে অবশ্যই এই কথাটা লেখা থাকে অনাদ্র এরপরে দেখা হচ্ছে আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখাই আচ্ছা ফ্রিডল ক্রাফ্ট বিক্রি এবং এটাতে আছে অ্যালকাইলেশন আগে একটা উদাহরণ আমি লিখে নেই ধরো ভাই আমার কাছে বেঞ্জিন আছে এখানে হাইড্রোজেন দেখাইলে হয় না দেখাইলে হয় এখানে সি এইচ থ্রি সি এল আছে আর এখানে আমি এল সি এল থ্রি নিলাম ড্রাই এবার তুমি আমাকে প্রশ্ন করতে পারো ভাই এখানে ফেরি ক্লোরাইড নিলে কি হবে কিনা অবশ্যই হবে কোনো সমস্যা নেই কোনো সমস্যাই নেই যে কোনো একটা নিলেই হবে বাট তোমাদের বইতে অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড নিছে আমরা অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড নিব তাহলে এখানে তুমি যেটা পাবা এখানে মিথাইল বেঞ্জিন বা টোলোইন পাবা আর এখানে পাবা হচ্ছে এইচ এবং হচ্ছে সিএল যদি আমরা একটু মেকানিজম দেখি মেকানিজমে ফার্স্টে প্রথম স্টেপে কি হয় সিএইচ থ্রি সিএইচ স্যার এখানে আগে থেকে এটা নয় ওটাই দেখায় এখানে ক্লোরিন আছে এখানে অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড দেখো দালাল বলছিলাম সবসময় নেগেটিভটাকে নেবে টিপ ছিল নেগেটিভ থেকে পজিটিভের দিকে উল্টা দিলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে তাহলে এখানে সি এইচ থ্রি প্লাস এবং তৈরি করলো এ এল সি এল ফোর মাইনাস এই যে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ইলেকট্রোফাইল তৈরি হয়ে গেছে ই প্লাস দুই নম্বর স্টেপ আগের মতো ইজি পিজি লেমন স্কুইজি বেনজিন এখানে একটা হাইড্রোজেন দেখাইলো হয় না দেখাইলো হয় সমস্যা নেই সি এইচ থ্রি প্লাস এই পাঁচ বন্ধনের মাধ্যমে এটা এখানে অ্যাড হবে অ্যাড হয়ে সিগমা কমপ্লেক্স তৈরি করলো এখানে হাইড্রোজেন এখানে হচ্ছে সি এইচ থ্রি কিন্তু সিগমা কমপ্লেক্স জানি ভাই স্টেবল না তাহলে ওই হাইড্রোজেনটা করে কি নিজের ইলেকট্রনটা বলে বিসর্জন দেয় কারণ সবাই স্টেবল হইতে চায় আর এখানে যে নেগেটিভ চার্জ এ এল সি এল ফোর মাইনাস এটা হচ্ছে এই হাইড্রোজেনটাকে নিয়ে তৈরি করা হইতেছে টোলুইন সি এইচ থ্রি ওটা ভেঙে গিয়ে তৈরি করা হচ্ছে এইচ সি এল আর ওটা ভেঙে গিয়ে তৈরি করে এ এল সি এল থ্রি আচ্ছা ফায়েদ তুমি বইতে যেটা দেখছো বইতে ভুল আছে ওখানে ভিতরে বলায় দেখা যাবে না রেডিশন বিক্রিয়া ফায়েদ বই ঠিক করে নাও বইতে কেটে ঠিক করে নাও তাহলে আমরা হচ্ছে ফ্রিডল ক্রাফ্ট অ্যালকাইলেশন বুঝলাম তাহলে তোমাদেরকে আরেকটা আমি একটা স্লাইড মাঝখানে একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি অ্যালকাইলেশনে নিয়ে পরীক্ষায় কিছু কাহিনী আসে এই যখনই হচ্ছে তোমাদের খাতায় আমরা ইঙ্ক দিয়ে লিখি মানে স্লাইডে তখন একটা স্লাইডের সাইজ এত বড় হয়ে যায় প্রায় হইতেছে ইয়া কি বলে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট নট রেসপন্ডিং মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট নট রেসপন্ডিং এগুলো দেখায় আচ্ছা ঠিক আছে বুঝে প্রথম রিয়াকশনটা হতেছে আমরা যেমনটা দেখলাম তুমি যদি হইতেছে বেঞ্জিনের সঙ্গে 
C2H5Cl now. Among a cane ALCL3 dry nibo. The lake anatomy ethyl benzene baba. CH CH3 plus baba che ACL. Easy peasy lemon squeezy. Benzene a shonge. Not a cane hydrogen D the high. To me, you can eat now. CH3, I can see CH2, I can see CH2, CL. I can have the same condition. I can see 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 the Telephone can a kunda to rehobe? A can a tori hobe eta CH, but a C, a cannot say CH three. A cannot say a can a CH two hobe. Egolo weapon, a shomosane. A can a tori hobe eta. Telephone say, can no erocom of chap near a combolt as in cannot tori hobe the shirt eta. So I'm either back at the day, prosomashal key high. That was a CH three. CH2, I can see H2 CL. It again to be the aluminum trichloride though. It again to be the quite barash. The lacheo to chlorine taken in even so the teacher no ulda dikiho verke. She took on chlorine taken in at a conic and a toy. CH3 CH2, I cannot say CH2 plus. It a ticket toy. Kinto the cadek into one degree carbocaton. In Amazon, carbocate and one degree now has the two degree high. The letter is stable high. So, I can tell you how CH3 CH when I say Nizan is a rearranged corifel, Monaragba. So, two degree base is stable among eta hoche big tray corre. So, I can actually rearrange coats there. Among alkyl to the hot pore, rearrange coat the pore. Her reality is often disappointing. Thanosurute. তাহলে সোজা কথা সেটাতে সে অ্যালকাইলেশন তুমি যদি দেখো তাহলে একটু মাথায় রাখবা তিন কার্বন হইলে কিন্তু সেখানে রিঅরেঞ্জমেন্ট হওয়া শুরু হয়ে যায় কারণ এটা হচ্ছে 1 ডিগ্রি কার্বোকেটন সেটা কিন্তু স্টেবল না 2 ডিগ্রি কার্বোকেটন বেশি স্টেবল ওই যে শুরুর দিকে বলে আসছিলাম সো এখানে তুমি বাবা হচ্ছে এটা এবং এর একটা সুন্দর নাম আছে কি নামটা বলতে পারবা এনিওয়ান এই জায়গাটার নাম কি এই জায়গায় বলা হয় বাজারে আমাকে অলরেডি শিক উত্তর দিতে হচ্ছে মেধা মেধা অনেক মেধাবিন এটাকে বলা হয় কিউমিন এই অনেকেই উত্তর দিয়েছে ঠিকমত সমস্যা নাই তাহলে আমরা অ্যালকাইলেশন পড়লাম এবারে আসো ফিল্ডক্রাফট অ্যাসাইলেশন তাহলে আমার কাছে বেনজিন আছে তাকে অ্যাসাইল গ্রুপ আর এখানে আছে CO এখানে আছে CL যারা জানো না আমি জানি এখানে অনেকেই জানো না এটাকে অ্যাসাইল গ্রুপ বলে so, I cannot do agar moto eki jinish niba ferric chloride nilam FeCl3. The lateral is agar moto deco ferric chloride nitaboro to Michel of the aluminum trichloride nitaboro. No shamoshane. The oak chlorine canibe, the lebakion should do come a benzene and mathajuk to his abe. The lekanamra babo de says CO, the Kaja carbon to plus of it, a carbon to juk to his abe, CO, I cannot say CA3 plus to your ache ACL. Etakebolo hai acetophenone. I am break the book, break the board of chip, pass minute for it. Don't act a fresh business, show back a fresh business, show back a fresh business. Fresh business, cut a tick mask under the benzene, go tick mask under the door of Chiama Ekanaklam, act a mask connect a benzene. Go the benzene, I get a deco protomium like it exit to measure the benzene with a say chlorine though. Our ferric chloride though, FeCl3. The Ladakova Monas, as you to make an echlorobenz in Baba Monataka Uchit. Pass minute agar portion. Benzina Shange to Mijo the Chakan and Bromin though. Ferric chloride nilai, ferric bromide nilai, Kono Shamoshani to make an ababacha bromobenz. Benzina Shange to Mijo the Hotese. 
CH3, CL now. L, CL3. The Koji L, CL3 chlorine taki nibe. Baki toko benzene shonge add hoje jabe. Mane methyl toko benzene shonge add hoje jabe. This is toluene. Benzene shonge jodi CH3, CH2, CH2 CL ne. Yar ekhane L, CL3 ne. Tale easy peasy lemon squeezy aluminium trichloride chloride kani be. Tale eje mona second to rearrangement hoy torki. Tale CH3, CH. Jare kamera kiu mean boltam. Benzene shonge tumi jodi arecta chloro benzene no. Ekhane aluminium trichloride. এটা কে এটা বোঝাও কিন্তু খুবই সহজ এই অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড এই ক্লোরিনটাকে নেবে তাহলে বেনজিন একটা বলয় তৈরি হয় সেই বলে আমাদের বলয়ের মাথায় বসে যাবে এটা হইতেছে আমাদের বলয়টা যেটা নিয়ে এই যে মাসখানের বলয় আর তার পাশে আরেকটা বেনজিন বলয় বসবে এটাকে বলা হয় ডাইফিনাইল তুমি যদি বেনজিনের সাথে হইতেছে CH3, COCl, मतलब ऐसा लेशन ना, एवं इखाने AlCl3, तले तुम्ही पाव होचे एटा, COCH3, ओके, तुम्ही जो भी बेंजीन है शायद होते से, एटा ना, COCl, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड देखो आगे मोते एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड क्लोरीन टके निबे क्लोरीन टके निबे तले क्लोरीन टके जो दिल नहीं आए तले वजह से बाकी टुको अमार फ्री थक बे वही कार्बन टा तले वही टुको अमार बेंजीनर पासे बोशे जाबे तले इटा चाहे मदर जो मास्कनर बेंजीन टा इटा वजह से जो कार्बन टा इजे ए कार्बन एसिटोफेनोन और इधर नाम होते हैं सेबेंजोफेनोन। शॉबी किन्तु एक ही पैटर्न होते हैं। तुम जो दिमागस्त करो, तुम्हारे मतलब बोका मनुष्य दुनिया दी तो रहता है बिना। बेंजीने शंगे तुम जो दिखो तो से इटा में शाओ। सल्फ्यूरिक एसिड। आमे के प्रोडक्ट लिखे पड़े छोटो करे में क्या नज़म देखा दे से। इखना चले की होए जो दी छोटो कोडे देखा है देखो इधर मेकैनिज्म सल्फ्यूरिक एसिड की दान कोडे सल्फ्यूरिक एसिड होते से H प्लस दान कोडे तो सल्फ्यूरिक एसिड एर H प्लस ख्याल कोडे शुनो सल्फ्यूरिक एसिड किन्तु H प्लस दान कोडे शे H प्लस इस शंगे आमादर जो जे साइक्लोहेक्सिन जेट आसे ये H प्लस के साइक्लोहेक्सिन तले जे कार्बन है जुकत हो बे तले ऑपोजिट कार्बन है प्लस चार्ज तोड़ी हो बे तले देखो इखने दी बंदों ना से ये दी बंदों ने भेंगे गये सल्फ्यूरिक एसिड थे के आशा एच प्लस टे माने सल्फ्यूरिक एसिड थे के होते से एच प्लस आशा शे एच प्लस टे होचे जुकत है दी बंदों ने शते जे कार्बन है शंगे � एवं शॉप किन्तु एक ही पैटर्न नहीं होते, एक ही पैटर्न नहीं होते। बेंजीने शंगे तुम्हें जो दिखो तो से नाइट्रिक एसिड नो HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड दो। नाइट्रेशन हमने बुझा बो आला था कुडे। तुम्हें क्या ना नाइट्रोबेंजीन पाबा इधर हमने पढ़े बुझा बो। एक तो पढ़े ब्रेक थे क्या शर SO3H और लास्ट एक तब बेंजीने शंगे तुम्हें जो दिखते से डायजोनियम सॉल्ट नो N2Cl HCl होच्छे माइनस N2 होच्छे प्लस तले प्लस टू को बेंजीने माथे बोशे जावे इटा मदर बेंजीन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के शंगे जोक तो बेंजीन टा एवं इधर नाम होते हैं एजोबेंजिन।
আচ্ছা ঠিক আছে এখানে এটা হচ্ছে আমরা বোঝাবো নতুন করে নাইট্রেশনটা নিয়ে প্যারা খেও না বাকি সবটুকু হচ্ছে আমি একবার রিপিট করি সেটা হইতেছে প্রথম কথা যদি তুমি এখানে ক্লোরিন নাও তাহলে তৈরি হবে ক্লোরোবেনজিন এবং দেখো এখানে আসলে কি হয়েছে এই এফ সিএল থ্রি একটা ক্লোরিনটাকে নিয়েছে যদি ব্রোমিন নাও তাহলে তৈরি হবে দেশে ব্রোমোবেনজিন কারণ এফ ই বিআর থ্রি ব্রোমিনটাকে নিয়েছে তুমি যদি ক্লোরোমিথেন নাও তাহলে এফ এল সি এল থ্রি ক্লোরিনটাকে নিয়েছে বাকিটুকু বেনজিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে যদি আমি এখানে দেশে প্রোপাইল মিথাইল নেই বা ক্লোরো প্রোপেন নেই ক্লোরো প্রোপেন নিলে কি হবে দেখো এই এল সি এল থ্রি ক্লোরিনটাকে নিয়েছে তাহলে বাকিটুকু রিঅ্যারেঞ্জ করে এখানে যুক্ত হয়েছে যদি আমি এখানে ক্লোরোবেনজিন নেই যদি ক্লোরোবেনজিন নেই তাহলে অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইডটা ক্লোরিনটাকে নিয়েছে তাহলে বাকি অংশটুকু এই বেনজিনের মাথায় যুক্ত হয়ে গেছে যদি আমি হচ্ছে ইথানোয়েল ক্লোরাইড নেই তাহলে অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইডটা ক্লোরিনটাকে নিয়েছে তাহলে বাকি অংশ বেনজিনের মাথায় যুক্ত হয়ে যাবে যদি আমি বেনজোয়েল ক্লোরাইড নেই তাহলে অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড ক্লোরিনটাকে নিবে বাকি অংশ বেনজিনের মাথায় যুক্ত হয়ে যাবে যদি আমি সাইক্লোহেক্সিনের সাথে সালফিউরিক অ্যাসিড নেই সালফিউরিক থেকে আসা এইচ প্লাসটা সালফিউরিক থেকে আসা সালফিউরিক অ্যাসিড থেকে আসা এইচ প্লাসটা এই দ্বিবন্ধন ভেঙে কোন একটা কার্বনের সঙ্গে অ্যাড হয়ে যাবে তাহলে বাকি কার্বনে থাকবে পজিটিভ চার্জ সেই পজিটিভ চার্জ মানে কি বেনজিন তো ইলেকট্রন চাই তাহলে সেই পজিটিভ চার্জ ওই বেনজিনের মাথায় যুক্ত হয়ে যাবে নাইট্রেশনটা আমরা পরে বুঝাবো সালফোনেশনটা সালফার ট্রাইঅক্সাইড নিলে সালফি বেনজিন সালফোনিক অ্যাসিড তৈরি হয় এটা আমরা বুঝাবো আর ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে কোনো দালাল লাগে না কোনো দালাল লাগে না কারণ ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড নিজে প্লাস মাইনাস আলাদা করাই থাকে তাহলে প্লাসটা বেনজিনের মাথায় যুক্ত হয়ে যাবে প্লাসটা হইতেছে যে এন টু পুরো বেনজিন বলো এটা তাহলে এটাকে আমরা বলি অ্যাজো বেনজিন সো নাইট্রেশন এবং সালফোনেশনটা আমরা ব্রেক থেকে এসে দেখবো এখন আমার ঘড়িতে বাজে এগারোটা একচল্লিশ আমরা এগারোটা আটচল্লিশের সময় আসব ঠিক সাত মিনিট পরে ওকে এটা এখানে থাকুক যদি কারো লিখতে সমস্যা হয়েছিল সে এখন তুলে নাও আচ্ছা এটার নাম তুমি লিখে দিয়ে রাখতে সাইক্লো হেক্সাইল বেনজিন সাইক্লো হেক্সাইল বেনজিন
এই আমি ধরে নিলাম বাচ্চা কাচ্চারা সব চলে আসছে এই ব্রেকে তোমরা কি করো চা খাও আচ্ছা আমরা একটু নাইট্রেশন নিয়ে কথা বলবো প্রথম কথা হচ্ছে নাইট্রেশনের এক্সেপশনাল কারণ নাইট্রেশনের ক্ষেত্রে আমরা সালফিরিক অ্যাসিড ইউজ করি এখানে আমরা কিন্তু কোনো লিউস অ্যাসিড ইউজ করি না নাইট্রেশনের জন্য এখন কথা হচ্ছে নাইট্রেশনের জন্য সালফিরিক অ্যাসিড কেন ইউজ করি লুইস অ্যাসিড ইউজ করলে কি হতো দেখো কথা হচ্ছে লুইস অ্যাসিড গুলো খুবই কিউট অ্যাসিড খুবই কিউট অ্যাসিড এটা খুবই দুর্বল খুবই সফট কিউট অ্যাসিড এখন তুমি যদি নাইট্রেশনে মানে নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে একটা কিউট অ্যাসিড দাও তাহলে নাইট্রিক অ্যাসিড বলবে যে দূর বেটা তুই অ্যাসিড হবি নাইট্রিক অ্যাসিড ওটাকে জোর করে খার বানাই দেবে তাহলে কথা হইতেছে যদি নাইট্রিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে তুমি যদি অন্য কোনো লুইস অ্যাসিড দাও সেখানে কিন্তু এই বিক্রিয়াটা হবে না এখানে তোমাকে নাইট্রিক অ্যাসিড থেকেও শক্তিশীল অ্যাসিড নিতে হবে শক্তিশীল অ্যাসিড হচ্ছে সালফিরিক অ্যাসিড যদি আমরা উদাহরণ দিই ধরো হচ্ছে সালফিরিক অ্যাসিড নিব কেন লিখছে বিস্তারিত ভেঙে লেখার জন্য লিখছে তো সালফিরিক অ্যাসিড এখানে হবে অ্যাসিড আর নাইট্রিক অ্যাসিড এখানে বেজ হবে কারণ সালফিরিক অ্যাসিড কিন্তু শক্তিশালী অ্যাসিড তাহলে অ্যাসিড কি করে আমরা জানি অ্যাসিড তো হতে হাইড্রোজেন দান করে তাহলে এই নাইট্রিক অ্যাসিড বেজ যেহেতু ও হাইড্রোজেনটাকে নিবে নিয়ে তৈরি করবে এইচ এস ও ফোর মাইনাস প্লাস হচ্ছে ও এইচ টু প্লাস প্লাস হতেছে এখানে এন ও টু তাহলে খেয়াল করছো যে আমি এখানে নাইট্রিক অ্যাসিড থেকেও শক্তিশালী অ্যাসিড নিতে হবে এখানে কারণ কি নাইট্রিক অ্যাসিড কি এখানে আমার বেস বানাইতে হচ্ছে তখন এইটা আবার এখান থেকে ইলেকট্রন নিয়ে তৈরি করে এইচ এস ও ফোর মাইনাস প্লাস তৈরি করা হচ্ছে পানি আর তৈরি করে দিচ্ছে এন ও টু প্লাস দেখো এটা আমার কাঙ্ক্ষিত ইলেকট্রোফাইল পেয়ে গেছে মানে এখানে দালাল হচ্ছে নাইট্রিক সালফিউরিক অ্যাসিড এবার যদি মেকানিজম দেখাই বেঞ্জিন বলয় তার সঙ্গে এন ও টু আসবে প্লাস চার্স ও বলয় দ্বারা এখানে তো একটা হাইড্রোজেন আগে থেকেই আছে তাহলে আমরা জানি কি সিগমা কমপ্লেক্স তৈরি হবে এখানে হাইড্রোজেন এখানে দেশে এন ও টু এরপরে সিগমা কমপ্লেক্সটা আবার ভেঙে গিয়ে এখানে হতেছে এন ও টু এখানে একটা মাইনাস চার্জ আছে এইচ এস ও ফোর মাইনাস তো হাইড্রোজেন এখানে ইলেকট্রন দিয়ে এইচ প্লাস হবে সেই প্লাস কেবার এটা নিবে নিয়ে তৈরি করবে দেশে নাইট্রোবেনজিন এজিপিজি লেমন স্কুইজি এখানে এন ও টু আর তৈরি করে সালফিরিক অ্যাসিড সো এটা কিন্তু এক্সামে অনেক বেশি আসে নাইট্রেশনের মেকানিজম সো নাইট্রেশনে আমরা কেন লুইস অ্যাসিড নেই না কারণ লুইস অ্যাসিডগুলো দুর্বল অ্যাসিড তার জন্য এখানে লুইস অ্যাসিড থেকে নাইট্রিক অ্যাসিড থেকেও শক্তিশালী অ্যাসিড নর্মালি সালফিরিক অ্যাসিড নেওয়া হয় আর সালফিরিক অ্যাসিড নেওয়ার আরেকটা কারণ হতেছে এই যে এই বিক্রিয়া যে পানি তৈরি করে তো এই পানি থাকলে বিক্রিয়ার প্রোডাকশন কমে যায় তার জন্য সালফিরিক অ্যাসিড এই পানিটাকেও নিরোদন করে কারণ সালফিরিক অ্যাসিড নিরোধক হিসাবে কাজ করতে পারে সো একের মধ্যে দুই সো বেঞ্জিনের বিক্রিয়া তুমি যদি মুখস্থ করো ভাইয়া তোমার মতো হতভাগা দুনিয়ায় কিন্তু দ্বিতীয়টা থাকবে না মানে তুমি যদি এখন এরপর থেকে বেঞ্জিনের বিক্রিয়াগুলো মুখস্থ করো তাহলে হতেছে আমি এখানে নাইট্রিক অ্যাসিড নিছি সালফিরিক অ্যাসিড নিছি সালফিরিক অ্যাসিডটা এখানে অ্যাসিড হয়েছে মানে প্রোটন দান করলো নাইট্রিক অ্যাসিড বেজ হয়েছে মানে প্রোটন গ্রহণ করছে গ্রহণ করে এই জটিল আয়নটা তৈরি করে তো হচ্ছে আমরা জানি এটা আবার কি পানি হিসেবে বের হয়ে যায় এন ও টু প্লাস হয় সেটা হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত ইলেকট্রোফেল বাড়ির বাকির বিক্রিয়াটা তো আগের মতোই গতানুগতিক এবার আসা হতেছে ফার্দার সাবস্টিটিউশন অফ বেঞ্জিন মানে একটা বিক্রিয়া হয়ে গেছে বা একটা প্রতিস্থাপক আছে তারপরের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া আমি একজন স্বেচ্ছা সেবিকা চাই যাকে আমি হালকা একটু পচাবো এবং সেখানে একটা মেয়ে হচ্ছে একটু রেসপন্ড করো তোমাকে কিন্তু পচাবো এবং এমন হইতে হবে যে তুমি বড় বোন এবং তোমার ছোট বোন আছে তুমি বড় বোন এবং তোমার ছোট বোন আছে এবং পচাবো কিন্তু আচ্ছা আমি একজনকে পাইছি অপসরা ঠিক আছে অপসরা 
ধরো অপসরা অপসরা তোমার ছোট বোনের নাম কি একটু বলবা এখানে আচ্ছা তাইবা ঠিক আছে তাহলে অপসরা এবং তাইবা ধরো অপসরার হচ্ছে বিয়ে হইছে মানে ওর হাজবেন্ড আছে ওর জামাই আছে এবার ওর বাসায় তাইবার বিয়ের কথা চলছে এখন বাংলাদেশের ফ্যামিলি সিস্টেম অনেকটা এরকম তোমরা রিলেট করতে পারো কিনা যে তাইবার জন্য ছেলে দেখা ছেলে কি করবে ছেলে কেমন হবে ছেলে দেখতে কিরকম হবে কোন টাইপের জব টব করবে এগুলো কিন্তু অনেকটা অনেকটা কিন্তু ওই অপসরার হাজবেন্ডের উপর ডিপেন্ড করে কিরকম ধরো ধরো অপসরার আব্বু আম্মু মানে আঙ্কেল আন্টি ভালো একটা ছেলে দেখছে সেই ছেলেকে মোটামুটি সবারই পছন্দ হয়েছে কিন্তু কোন কারণে যদি এমন হয় যে ওই অপসরার জামাইয়ের ওই ছেলের পছন্দ হয়নি মানে বড় দুলা ভাইয়ের ওই ছেলের পছন্দ হয়নি বাংলাদেশে কিন্তু কোনোদিন সেখানে বিয়ে হয় না আমি জানি না তোমাদের এরকম ইয়ে আছে কিনা এটা কিন্তু হয় বাংলাদেশের ফ্যামিলি সিস্টেম এরকম তার মানে শালিকার বিয়ে বড় জামাই বা বড় দুলা ভাই যারা আছে তাদের উপর ডিপেন্ড করে এখন জামাই যদি একটা থাকে তাহলে একজনের উপর ডিপেন্ড করে বড় দুলা ভাই যদি দুই তিনজন থাকে তাহলে তাদের সবার উপর ডিপেন্ড করে এবং দেখো আরো ব্যাপারটা কি হবে ধরো বিয়ে ঠিক হইল বিয়ের ডেট কবে হবে বিয়ের হচ্ছে কনভেনশন হল কবে হবে ধরো ডেট ঠিক হয়েছে কিন্তু বড় জামাইয়ের ছুটি নাই সেখানে কিন্তু কখনোই বিয়ে হয় না মানে ছোট শালিকার বিয়ে হবে বড় জামাই বিয়েতে থাকবে না সেটা তো কখনোই হয় না তো আমরা একটু সেটা দেখব এই লাইনটা সে শালিকার বিয়ে দুলা ভাই ওর দুলা ভাইদের উপর নির্ভর করে একজন থাকলে একজন একাধিক থাকলে একাধিক জন এখন বলো আমি এই উদাহরণটা কেন দিচ্ছি খালি গল্পটা মনে করো না গল্পটা বলার একটা কারণ আছে কারণ হচ্ছে শালিকার বিয়ে মানে কি বেঞ্জিনের পরের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া যখন হবে মানে একটা প্রতিস্থাপন তো আসছে ধরে এরকম বেঞ্জিনে এ অলরেডি আছে এখন বেঞ্জিনে বি আসতে যাচ্ছে এখন এই বি আসবে সেই আসার রেট মানে তাড়াতাড়ি আসবে নাকি স্লো হবে তো পরের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার রেট প্রথম টার্ম আর দুইটা টার্ম কোথায় বসবে দেখো যে এখানে বস এটা যদি এক হয় দুই হয় তিন চার পাঁচ ছয় তার জন্য এখনো পাঁচটা জায়গা ফাঁকা আছে তাহলে এই পাঁচটা জায়গায় কোথায় বসবে সেটাও ডিপেন্ড করে বড় দোলাভের উপরে মানে এক্সিস্টিং যে প্রতিস্থাপক মানে আগের যে প্রতিস্থাপকটা আছে তার উপর ডিপেন্ড করে এই খালি গল্পটা মনে রেখো না গল্পটা বলার কারণটা মনে রেখো তাহলে প্রথম কথা রেট দিতে হচ্ছে পজিশন কার উপর ডিপেন্ড করে এক্সিস্টিং প্রতিস্থাপক যারা আছে তার উপর ডিপেন্ড করে মানে আগের যে দোলা ভাইগুলো আছে তার উপর ডিপেন্ড করে তাহলে ভাই সোজা কথা যে বেঞ্জিনে যখন ফার্দার সাবস্টিটিউশন বিক্রিয়া হবে সেই বিক্রিয়ার রেট এবং সেই নতুন প্রতিস্থাপকের পজিশন সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করে এক্সিস্টিং সাবস্টিটিউয়েন্ট বা এক্সিস্টিং প্রতিস্থাপকের উপরে এখন আমরা দেখি রেট ওই যে দুইটা কথা বলছিলাম একটা হচ্ছে রেট একটা হচ্ছে পজিশন প্রথম হচ্ছে রেট তুমি যদি রেটের ব্যাখ্যাটা দেওয়ার চেষ্টা করো আমি এখানে একটা এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট লিখব সম্পূর্ণ এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট প্রথমটা হচ্ছে সি সিক্স এই সিক্স তুমি এটাকে সালফোনেশন করবা এবং এখানে সালফিডিক অ্যাসিড লাগে এইচ টু এস ও ফোর এখানে তৈরি হয়ে যাচ্ছে সি সিক্স এইচ ফাইভ এস ও থ্রি এইচ বেনজিন সালফোনিক অ্যাসিড তৈরি করে এবং বেনজিন সালফোনিক অ্যাসিড হইতেছে এই বিক্রিয়াটা হইতে বিশ থেকে তিরিশ মিনিট সময় লাগে বলো না কই পাইছে এটা আমি জানি তোমরা বিশ্বাস করে নাও এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট এরপর তুমি যদি এটা করো সি এইচ থ্রি সি সিক্স এইচ ফাইভ মানে টোলোইন তাকে তুমি যদি ভাইয়া সালফোনেশন করো একই শর্তে তাহলে এখানে তুমি পাবা হচ্ছে সি এইচ থ্রি সি সিক্স এইচ ফোর এবং হচ্ছে এস ও থ্রি এইচ এই বিক্রির জন্য সময় লাগে মাত্র দুই থেকে তিন মিনিট দেখো সময় কিন্তু অনেক কমে আসছে তার মানে এই বিক্রিয়ার রেট বাড়ছে তিন নম্বর যদি আরেকটা বিক্রি নেই তুমি যদি নাইট্রো বেনজিন নাও সি সিক্স এইচ ফাইভ তাকে তুমি যদি সালফোনেশন করো একই শর্তে তুমি এখানে পাবা হতে আসছে নাইট্রো বেনজিন তো আগে আছে সি সিক্স এইচ ফোর দেন হচ্ছে এস ও থ্রি এইচ এখানে তুমি বিক্রি হইতে দুই থেকে তিন ঘন্টা সময় নেয় তাহলে কথা হচ্ছে দেখছো যে এই যে দুলাভাই যদি মিথাইল হয় 
তাহলে বিয়ে তাড়াতাড়ি হয়ে গেল পরের বিয়েটা শালিকার বিয়েটা মানে দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যে বিক্রিয়া শেষ দুলাভাই যদি নাইট্রোমূলক হয় তাহলে বিক্রিয়া অনেক স্লো হয়ে গেছে তার মানে হচ্ছে তুমি যদি এক্সিস্টিং প্রতিস্থাপক হিসেবে কিছু জিনিস থাকলে পরের রিয়াকশনটা স্লো হয় এক্সিস্টিং প্রতিস্থাপক হিসেবে কিছু গ্রুপ থাকলে পরের রিয়াকশনটা ফাস্ট হয় তাহলে এখানে হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু রেট এক্সিস্টিং সাবস্টিটিউয়েন্ট মনে রাখবে এগুলো কিন্তু আমরা সব যারা আগে আছে তাদের জন্য হিসাব করি আবারও বলতেছি এটা গুলাই ফেলবা না এক্সিস্টিং সাবস্টিটিউয়েন্ট হয় হতেছে দুই রকম কি কি একটা হয় হতেছে অ্যাক্টিভেটিং একটা হয় হতেছে ডিঅ্যাক্টিভেটিং সক্রিয়কারী গ্রুপ নিষ্ক্রিয়কারী গ্রুপ অ্যাক্টিভেটিং করা যারা ইলেকট্রন দেয় মানে বেনজিন বলয়ে দেয় আর ডিঅ্যাক্টিভেটিং করা যারা বলয় ইলেকট্রন নেয় সো এরা যদি থাকে তাহলে রেটটা হচ্ছে বাড়বে আর এরা যদি থাকে তাহলে রেটটা হচ্ছে কমবে তাহলে আমরা এটুকু বুঝলাম যে এক্সিস্টিং সাবস্টিটিউয়েন্ট আবারও বলতেছি অ্যাক্টিভেটিং ডিঅ্যাক্টিভেটিং কিন্তু আমরা যে নতুন আসবে তার জন্য না যে নতুন আসবে তার জন্য না যে আগে থেকে বলয় আছে তাদের জন্য হিসাব করি মানে আগের জামাইগুলো এবং আমি তোমাদের একটা লিস্ট যদি লিখে দেই প্রথমে লিখে দেওয়া হচ্ছে অ্যাক্টিভেটিং এর অ্যাক্টিভেটিং এর মনে রাখবে প্রথমে দেশে ও মাইনাস এটা একটা অ্যাক্টিভেটিং এজেন্ট তারপরে দেশে এন আর টু এটা একটা অ্যাক্টিভেটিং এজেন্ট এন এইচ আর দিস ইজ অ্যাক্টিভেটিং এজেন্ট এন এইচ টু অ্যাক্টিভেটিং এজেন্ট ও আর এটা অ্যাক্টিভেটিং এজেন্ট ও এইচ এও অ্যাক্টিভেটিং এজেন্ট এন এইচ সি ও আর এও অ্যাক্টিভেটিং এজেন্ট ও সি ও আর এটা অ্যাক্টিভেটিং এজেন্ট আর একটা অ্যাক্টিভেটিং এজেন্ট আর এ আর এ আর মানে কিন্তু খবরদার আর গোন্ডা এটা অ্যাক্টিভেটিং এজেন্ট এবং ভাই আমি কিন্তু আন্দাজে লিখে নেই এটা একটা সিরিয়াল অনুযায়ী লেখা তুমি এইটার যত বেশি উপরে যাবা তত অ্যাক্টিভেটিং ক্যাপাসিটি বাড়বে সেটা কিন্তু একটা অর্ডার অনুযায়ী লেখা এরপর আসে ডিঅ্যাক্টিভেটিং ফার্স্ট আছে সি এফ থ্রি একটা ডিঅ্যাক্টিভেটিং এজেন্ট সি সি এল থ্রি ডিঅ্যাক্টিভেটিং এজেন্ট সায়ানাইড একটা ডিঅ্যাক্টিভেটিং এজেন্ট এসও থ্রি এইচ ডিঅ্যাক্টিভেটিং এজেন্ট এন এইচ থ্রি প্লাস একটা ডিঅ্যাক্টিভেটিং এজেন্ট এন আর থ্রি প্লাস ডিঅ্যাক্টিভেটিং এজেন্ট এরপর হচ্ছে এন ও টু এটা ডিঅ্যাক্টিভেটিং এজেন্ট সি এইচ ও এল ডি হাইড সি ও আর সি ডাবল ও এইচ সি ও এক্স সি ও এন এইচ টু বাচ্চা কাচারা এরাও কিন্তু আন্দাজে লেখা না এটাও কিন্তু একটা অর্ডার অনুযায়ী লেখা উপরেটা সব থেকে বেশি ডিঅ্যাক্টিভেটিং আর নিচেটা সব থেকে কম ডিঅ্যাক্টিভেটিং এখন কারো যদি হচ্ছে মনে হয় এত পড়বো না এত তেল আমার নাই তাহলে তাদের জন্য আমি বলে দিচ্ছি তুমি যদি চাও তুমি মনে রাখতে পারো হতেছে এইটা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা সাতটা মনে রাখলে হইতেছে যদি কারো মনে হয় যে আমি সব মনে রাখবো না তাহলে এটা ভালো আর যদি আমার পরামর্শ হচ্ছে সব মনে রাখো কারণ এগুলো পরবর্তীতে কাজে লাগে মানে অনেক বিক্রিয়ে বুঝতে এগুলো কাজে লাগে যারা বলতেছে ভাই কিভাবে মনে রাখবো কয়েকবার লিখলে মনে রাখা যায় যদি তোমার সবগুলো মনে রাখতে মনে না চাই তুমি সবগুলো মনে রাখার দরকার নেই সাতটা তো মার্ক করেই দিলাম আমি এখানে অর্থ প্যারামেটা কিছুতে যাইনি তোমরা কেন অর্থ প্যারামেটা নিয়ে এখন কাহিনী করতেছো তাহলে কথা হচ্ছে এক্সিস্টিং সাবস্টিটিউয়েন্ট দুই রকম হয় একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভেটিং একটা হচ্ছে ডিঅ্যাক্টিভেটিং অ্যাক্টিভেটিং যারা বলয় ইলেকট্রন দেয় ডিঅ্যাক্টিভেটিং যারা বলয় ইলেকট্রন নেয় এখন এই সিরিয়ালটা কিভাবে আসছে আমরা সেটা একটু দেখি দুই রকম ইফেক্ট একটা হচ্ছে ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট আরেকটা 
ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট কে বলা হয় এখানে মনে রাখবা সিগমা বন্ডের ইলেকট্রন নিয়ে টানাটানি সস্তা বাংলা আর কি আর মেসোমারিক ইফেক্ট হচ্ছে পাই বন্ড অথবা লোন পেয়ার মানে মুক্ত জোর এর ইলেকট্রন নিয়ে টানাটানি এবং মনে রাখবা যদি এমন হয় বেনজিন যদি ইলেকট্রন পায় তাহলে সেটা হবে পজিটিভ ইফেক্ট আর বেনজিন যদি ইলেকট্রন হারায় তাহলে সেটাকে বলি আমরা নেগেটিভ ইফেক্ট তোমাদেরকে একটা উদাহরণ দিই ধরো ভাই আমার কাছে এটা আছে এখানে একটা আর আছে বাচ্চা কাছে একদম ফার্স্ট স্লাইড আমি বলছিলাম আর হচ্ছে ইলেকট্রন ডোনার আর হচ্ছে ইলেকট্রন ডোনার তার মানে এখানে ইলেকট্রন ডোনেট করে এবং দেখো এর মাঝখানে সিগমা বন্ধন আছে তার মানে এখানে অবশ্যই ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট আই দি ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট বোঝানো হয় এবং বেনজিন যেহেতু ইলেকট্রন পাচ্ছে তার মানে এটাকে বলি আমরা পজিটিভ ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট আবার দেখো যদি এরকম চিন্তা করো ধরো এখানে দেশে এন এইচ টু লোন পেয়ার আছে তাহলে ভাই দেখো নাইট্রোজেন বেশি নেগেটিভ নাকি কার্বন বেশি নেগেটিভ খুবই সোজা কথা নাইট্রোজেন বেশি নেগেটিভ তাহলে সিগমা বন্ধনের ইলেকট্রনটা নাইট্রোজেন টানে তার মানে এখানে দেশে নেগেটিভ ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট কারণ বলা ইলেকট্রন হারাইতেছে কিন্তু লোন পেয়ারের জন্য সে আবার বলা ইলেকট্রন দেয় তাহলে এখানে লোন পেয়ার টানাটানি টানাটানি মানে মেসোমারিক ইফেক্ট এবং যেহেতু বেঞ্জিন পাচ্ছে সেটা হচ্ছে পজিটিভ মেসোমারিক ইফেক্ট তাহলে একই সাথে এখানে আছে নেগেটিভ ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট এবং একই সাথে আছে পজিটিভ মেসোমারিক ইফেক্ট এবং মনে রাখবা সবসময় মেসোমারিক ইফেক্টটা বড় হয় সবসময় কেন কারণ সিগমা বন্ধনের ইলেকট্রন নিয়ে টানাটানি করে খুব একটা লাভ নাই কারণ সিগমা বন্ধন খুবই টাইট বন্ধন ওর ইলেকট্রন নিয়ে খুব একটা টানাটানি করা যায় না যদি আমি আরো উদাহরণ দেই হে ধরো ভাই তোমার কাছে এইটা আছে ফেনল এখানে আছে ও এইচ তো ফেনলের কার্বন থেকে অক্সিজেন বেশি নেগেটিভ তাহলে অক্সিজেন কি সিগমা বন্ধনটা নিজের দিকে বেশি হেলে নেয় তাহলে এখানে নেগেটিভ ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট আবার এখানে যেহেতু লোন পেয়ার আছে লোন পেয়ার সে দান করতে পারে তার মানে পজিটিভ মেসোমারিক ইফেক্ট এবং আমরা জানি অলওয়েজ মেসোমারিক ইফেক্টটা ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট থেকে বেশি হয় তার জন্য দিন শেষে ফেনলের ও এইসটা হয় অর্থ পেরা নির্দেশ সরি ইয়া কি বলে অ্যাক্টিভিটিং এজেন্ট সো তুমি বাসায় বসে এদেরকে একটা লিস্টটা কিভাবে আসছে তুমি যদি চিন্তা করো তাহলে ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট আর মেসোমারিক ইফেক্ট দিয়ে লিস্টটা এমনিতেই বের করতে পারবা এই লিস্টটা কে কার আগে যাবে কে কার পরে যাবে তাহলে একই যোগে একই সাথে ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট থাকতে পারে একই সাথে মেসোমারিক ইফেক্ট থাকতে পারে এবং যদি ইন্ডাকটিক মেসোমারিক একত্রে থাকে তাহলে সবসময় মেসোমারিকটা বড় হয় মানে ওটা হচ্ছে প্রধান ইফেক্ট হিসেবে কাজ করে তাহলে আমাদের দুইটা টার্মিনোলজি সহ দেখো একটা ছিল হতেছে রেট আর একটা ছিল পজিশন এবার আমরা পজিশনে যাই পজিশনের ক্ষেত্রে ছোট্ট করে একটা হিন তোমাদেরকে দিয়ে আসি ধরো এখানে যদি এ থাকে তাহলে এর রেসপেক্ট এটা অর্থ এটা অর্থ এটা মেটা এটা মেটা এটা দেশে প্যারা সবাই জানা উচিত আবার এটা যদি ওখানে না থেকে যদি এটা থাকে এইখানে তাহলে তার রেসপেক্টে অর্থ অর্থ মেটা মেটা প্যারা যদি এভাবে থাকে আমার বিশ্বাস অনেকে জানো আবার অনেকে জানো না যদি এইখানে এ থাকে তাহলে এটা হতেছে অর্থ অর্থ মেটা মেটা হচ্ছে প্যারা এগুলো বিশ্বাস তোমরা জানো আমার বিশ্বাস তোমরা জানো আচ্ছা যারা আগেরটাই বুঝতেছ না কে আসলে ইলেকট্রন দিবে বলো আর কে নিবে দেখো যে দেওয়া নেওয়ার উপর ভিত্তি করেই তো আমরা বলি যে হতেছে সে অ্যাক্টিভিটিং হবে না ডিঅ্যাক্টিভিটিং হবে তো ইলেকট্রন যদি হচ্ছে দেওয়া নেওয়াটা আমরা দুইটা ইফেক্ট দিয়ে বুঝাই ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট আবেশীয় ফল মেসোমারিক ইফেক্ট মেসোমারিক ফলই বলা হয় যদি সিগমা বন্ধন নিয়ে টানাটানি হয় সেটাকে বলা হয় ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট যদি পাই বন্ধন নিয়ে টানাটানি হয় বা লোন পেয়ার নিয়ে টানাটানি হয় সেটাকে বলা হয় মেসোমারিক ইফেক্ট আর বেঞ্জিন যদি ইলেকট্রন পায় তাহলে সেটাকে আমরা পজিটিভ ইফেক্ট বলি বেঞ্জিন ইলেকট্রন হারালে নেগেটিভ ইফেক্ট বলি তো যদি বেঞ্জিনের সঙ্গে যদি কোনো আর থাকে ধরো টোলুইন আছে 
আর তো ইলেকট্রন ডোনার এবং সে ডোনেট করে কি সিগমা বন্ধন দিয়েই তাহলে এখানে পজিটিভ ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট তার মানে বেনজিন ইলেকট্রন পাচ্ছে তাহলে আর হচ্ছে একটা অ্যাক্টিভেটিং এজেন্ট আচ্ছা এবার এমন যদি অ্যানিলিনে আসো নাইট্রোজেন এই কার্বন থেকে বেশি নেগেটিভ তাহলে এই যে যে সিগমা বন্ধনটা আছে এর মাঝখানে এই সিগমা বন্ধনটা নাইট্রোজেন নিজের দিকে একটু বেশি টেনে নেয় তাহলে এখানে কি নেগেটিভ ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট কারণ কি বেনজিন বলয় হারাইতেছে ইলেকট্রন হারাইতেছে বলয় আবার এই যে অ্যামিনে যে লোন পেয়ার আছে সেই লোন পেয়ার সে বলয় ইলেকট্রন দিতে পারে তাহলে লোন পেয়ার নিয়ে টানাটানি হলে কি হবে মেসোমারিক ইফেক্ট হবে আর যেহেতু বলয় পাচ্ছে সো প্লাস মেসোমারিক ইফেক্ট তাহলে এখানে অ্যাকর্ডিং টু ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট অ্যামিন হয় বলয় নিষ্ক্রিয়কারী গ্রুপ বা হতেছে ডিঅ্যাক্টিভেটিং এজেন্ট অ্যাকর্ডিং টু মেসোমারিক ইফেক্ট অ্যানিলিনের অ্যামিন হয় হতেছে অ্যাক্টিভেটিং এজেন্ট আমরা জানি ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট থেকে মেসোমারিক ইফেক্ট সবসময় বড় হয় কারণ কি লোন পেয়ারগুলো অনেক বেশি লুজ থাকে এইগুলো নিয়ে টানাটানি করে লাভ আছে তাহলে এই জন্য হইতেছে এই দিন শেষে অ্যানিলিনের নিট প্রোডাকশন বা নিট রেজাল্ট হচ্ছে ও একটা অ্যাক্টিভিটি গেছেন সেটা কাহিনী ছিল তাহলে দেখো পজিশন হইতেছে অর্থ মেটা প্যারা সো অর্থ মেটা প্যারা কোনটা কাকে বলে আমরা বুঝতে পারছি এখন আমি একটা এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট লিখে তোমার কাছে টোলুইন আছে এবং দেখো তুমি ভাই চিন্তা করো টোলইন এর অর্থ হচ্ছে দুইটা আছে তাহলে মোট পজিশন পাঁচটা ফাঁকা অর্থ দুইটা মানে ফর্টি পার্সেন্ট অর্থ তৈরি হওয়ার কথা মেটা আছে দুইটা পাঁচটার মধ্যে দুইটা মানে মেটা তৈরি হবে হতেছে ফর্টি পার্সেন্ট তৈরি হওয়ার কথা আর প্যারা আছে হচ্ছে একটা সো এখানে টোয়েন্টি পার্সেন্ট তৈরি হবে হওয়ার কথা আর কি যারা বুঝতেছে না আমি আবার বুঝাই দিই একটা জায়গায় তো মিথাইল আছে আর বাকি পাঁচটা হাত ফাঁকা আছে এখনো এখন পাঁচটা হাতের মধ্যে দুইটা অর্থ তাহলে পাঁচের মধ্যে দুই হলে পার্সেন্টেজ করলে চল্লিশ পার্সেন্ট আসে তাহলে যদি তুমি এই টোলোইনকে সালফোনেশন করো তাহলে ফর্টি পার্সেন্ট অর্থ পাওয়ার কথা ফর্টি পার্সেন্ট মেটা পাওয়ার কথা ফর্টি পার্সেন্ট প্যারা পাওয়ার কথা বাট যেমনটা বলছিলাম রিয়েলিটি ইজ অফেন ডিসঅ্যাপয়েন্টিং রিয়েলিটি হচ্ছে মজার ব্যাপার হতেছে রিয়েলিটি অর্থ তৈরি হয় হতেছে বত্রিশ পার্সেন্ট এটা রিয়েলিটি মেটা তৈরি হয় ছয় পার্সেন্ট আর প্যারা তৈরি হয় সিক্সটি টু পার্সেন্ট দেখছো হিসাব নিকাশের সঙ্গে কিন্তু মিলো না আবার তুমি যদি এই নাইট্রোবেনজিন কে সালফোনেশন করো প্রথম কথা নাইট্রোবেনজিন একটা ডিঅ্যাক্টিভেটিং এজেন্ট তো এটাকে সালফোনেশন করতে হলে একটু বেশি পরিমাণ চাপ তাপ দেওয়া লাগবে কারণ বলয়টা একটু ডিঅ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেছে তাহলে এখানেও কিন্তু এগুলো আসার কথা ছিল চল্লিশ পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট কিন্তু এখানে অর্থ অলমোস্ট তৈরি হয় না বললেই চলে প্যারা তৈরি হয় না বললেই চলে এটা তৈরি হয় নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট মেটা তাহলে দেখো যেরকমটা আমরা এক্সপেক্ট করছিলাম বা অ্যাকর্ডিং টু ম্যাথ বা অ্যাকর্ডিং টু ক্যালকুলেশন যত পার্সেন্টেজ আসার কথা ছিল অত পার্সেন্ট আসলো না এখন এই মিথাইল থাকার কারণে আমরা এই মেটাটাকে বাদ দিই অনেক কম তৈরি হয়েছে তো এবং অর্থ এবং প্যারা অবস্থানে গেছে তাহলে মিথাইলকে আমরা কি বলতে পারি অর্থ প্যারা নির্দেশক অর্থ প্যারা নির্দেশক মানে নতুন জামাইকে অর্থ প্যারা অবস্থানে পাঠাই দেয় আবার নাইট্রো থাকার জন্য মেটা অবস্থানে গেছে তাহলে আমি নাইট্রোকে কি বলতে পারি মেটা নির্দেশক এটুকু যদি লেখা হয়ে থাকে তাহলে আমি তোমাদের পরে কিছু জিনিস বলে দিই যে অ্যাকর্ডিং টু দা পজিশন অফ আপকামিং সাবস্টিটিউয়েন্ট মানে যে প্রতিস্থাপকটা নতুন আসছে সে কোথায় বসবে আবারও বলতেছি যে প্রতিস্থাপকটা নতুন আসবে বা আসছে সে কোথায় বসবে তার উপর ভিত্তি করে এক্সিস্টিং সাবস্টিটিউয়েন্ট দুই রকম হয় একটা হচ্ছে অর্থ প্রেরা নির্দেশক এটাকে বলে ওপি ডিরেক্টিং আর এটাকে বলে এম ডিরেক্টিং মানে মেটা ডিরেক্টিং তাহলে আবারও বলতেছি অ্যাক্টিভেটিং ডিঅ্যাক্টিভেটিং এবার হচ্ছে অর্থ প্যারা নির্দেশক মেটা নির্দেশক সব কিন্তু এক্সিস্টিং সাবস্টিটিউয়েন্ট মানে যারা আসলে আগে থেকে বেঞ্জিনে ছিল তাদেরকে আমরা বলি এবং অর্থ প্যারা নির্দেশক কারা যারা অ্যাক্টিভেটিং তারা অর্থ প্যারা 
আর যারা ডিঅ্যাক্টিভেটিং তারা হতেছে মেটা ডিঅ্যাক্টিভেটিং তারা হতেছে মেটা তাহলে আমরা একটু আগের স্লাইডে ফেরত যাই ফেরত গিয়ে আমরা একটু এখানে লিখে দিয়ে আসি যে অ্যাক্টিভেটিং মানে হতেছে ওপি ডিরেক্টিং আর ডিঅ্যাক্টিভেটিং মানে হতেছে এম ডিরেক্টিং এরা সবাই মেটা নির্দেশক এরা সবাই অর্থ প্যারা নির্দেশক खुबी भलो আমার কাছে এখানে আছে হচ্ছে ও এইচ আর এখানে এন ও টু এরকম একটা যৌগ আছে এই যৌগটাকে আমি পরের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া যদি করাই ধরো আমি একটা নাম্বারিং করে দিলাম এটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তো আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে এটাকে যদি আমি পরের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া করাই পরের প্রতিস্থাপন কোথায় কোথায় আসবে কোথায় কোথায় আসবে আমি বুঝাই দিচ্ছি তিনবার বুঝাবো मेटाइटेक्टेक्टे मेटा তাহলে বড় দুলাই হয়ে যায় বলতেছে মেজো দুলাভাই তাই বলতেছে তাহলে নতুন প্রতিস্থাপক কোথায় কোথায় আসবে দুই এবং সিক্স এই দুই জায়গায় নতুন প্রতিস্থাপক আসবে একবার বুঝলাম আমি আরেকবার বুঝাবো ও এইস হতে অর্থ প্যারা ধরো ও এইস বড় দুলা ভাই তাহলে বড় দুলা ভাই বলবে যে দুই এ যাও ছয়ে যাও এবং চারে যাও এখন চারে তো যাওয়া পসিবল না কারণ চারে তো হচ্ছে একজন অলরেডি আগে থেকেই আছে তাহলে দুই এবং ছয় তার জন্য ফাঁকা জায়গা ঠিক আছে এরপরে যদি কেউ না বুঝো প্রশ্ন করে লাভ নেই না বুঝলে নাই দ্বিতীয় ধরন যদি কখনো এমন হয় ধরো দেশে এখানে হচ্ছে ও এইচ আর ধরো দেশে এইখানে হচ্ছে এন ও টু এ দেখি বাচ্চা পোলা পেন দেখো তো এখানে কোথায় যাবে আমি নাম্বারিং করে দিচ্ছি এ দুইটা প্রতিস্থাপক থাকলে এখানে অর্থ প্যারা বলে কিছু থাকে না এক একটা রেসপেক্ট অর্থ প্যারা এক এক রকমের হয় তখন নাম্বারিং দিয়ে করতে হয় আচ্ছা এখানে অনেকে সঠিক উত্তর দিচ্ছে অনেকে ভুল উত্তর দিচ্ছে দেখি বলি ও এইস হতেছে অর্থ প্যারা তাহলে ও এইস এর রেসপেক্টে দেখো এই হচ্ছে অর্থ এই হচ্ছে প্যারা আরেকটা অর্থ তো যাবে না কারণ আরেকটা অর্থ তো নাইট্রোমূলক অলরেডি আছে নাইট্রোমূলক হতেছে মেটা নির্দেশক তাহলে ওর রেসপেক্টে দেখো যে এটাই হচ্ছে মেটা তো এখানে যাবে দিচ্ছে চার এবং ছয় ম্যাক্সিমাম মানুষই ঠিকঠাক উত্তর দিচ্ছে তিন নম্বর এক্সাম্পল আমার বিশ্বাস এটা তোমরা অনেকেই পারবা এখানে ধরো সায়নাইড আছে আর এখানে নাইট্রোমূলক আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় প্রথম কথা বলে নেই এই যেটা বিক্রিয়া করতেই চাইবে না এটা কেন কারণ দুইটাই ডিঅ্যাক্টিভিটিং এজেন্ট আছে বাট ধরো আমি অনেক বেশি তাপ দিয়ে চাপ দিয়ে তাকে জোর করে বিক্রিয়া করাইলাম প্রশ্ন হচ্ছে করাইলে কোথায় যাবে হ্যাঁ এখানে এটা সবাই সঠিক উত্তর দিতে পারবা सठी उत्तर मेटा निर्देशक 
তাহলে সাইন এর যদি মেটা হয় ওর রেসপেক্টে মেটা কি 3 এবং 5 3 এ তো যাবে না 3 এ তো একজন আছে তাহলে 5 এ যাবে নাইট্রো হইতেছে মেটা নির্দেশক ওর রেসপেক্টে মেটা কোনটা 1 এবং 5 1 এ তো যাবে না 5 এ যাবে সো এখানে আসবে এবার প্রশ্ন করতে পারো যে ভাই যদি কখনো এরকম খাপে খাপে না মিলে তাহলে কি হবে খাপে খাপে না মিললে তোমাকে তো হইতেছে আমি তো হইতেছে ওই যে অলরেডি একটা ইয়া শিখাই দিয়েছিলাম সিরিজ শিখাই দিয়েছিলাম দেখবে কার উপরে কার হচ্ছে নিচে এবার দেখি আরেকটা প্রশ্ন আমি তিনবার বুঝাবো তিনবার বুঝলে তিনবার বুঝলে হইতেছে ভালো না বুঝলে দরকার নেই এটা বোঝার আমার কাছে বেনজিন আছে তো বেনজিন থেকে তোমাকে বানাইতে হবে এইটা আর বেনজিন থেকে তোমাকে বানাইতে হবে হইতেছে এইটা আমি এটা বুঝাই দেবো সমস্যা নেই তিনবার বোঝাবো তার আগে কেউ প্রশ্ন করবে না বেনজিনে হইতেছে এই যে দেখো অর্থ এরা পরস্পরের রেসপেক্টে অর্থ অবস্থানে আছে আর এরা পরস্পরের রেসপেক্টে মেটা অবস্থানে আছে আমি বুঝাই দিচ্ছি তিনবার এ হচ্ছে প্রথমবার প্রথমবার হচ্ছে এই যে বেনজিনের সাথে দেখো এখানে মিথাইল আর নাইট্রো এরা পরস্পরের কোন অবস্থানে আছে খেয়াল করো অর্থ অবস্থানে আছে মানে দুইটা তো করতে হবে একটা করতে হবে হইতেছে মিথাইলেশন একটা করতে হবে নাইট্রেশন দুই জায়গায় তাই তাহলে প্রথমটা দেখো মিথাইল এবং নাইট্রো পরস্পরের আছে অর্থ পজিশনে পরস্পর পরস্পর থেকে অর্থ পজিশনে সরি প্যারা পজিশনে আছে ভুল এই বাচ্চা গাছের আমার বাসায় কারেন্ট চলে গেছে তো फार्सटे कर नाइट्रेशन जाफर भाई ढुकईलेशन फिर ट्राई कर फ्री फ्री खुलना बेगर 
মানে হতেছে কোন কিছু না ফ্রি ফ্রি কাজ করা সো বেনজিন থেকে তোমাকে এই দুটো তৈরি করতে হবে সি ডাবল ও এইচ এখানে সি এইচ 3 জি ভাই একটু আগের স্লাইড থেকে একটু রিপিট হ্যাঁ আমি ওই তখন তুমি যখন মিউট হয়ে গেছিলে আমিও মিউট হয়ে গেছিলাম পরে ঢুকছি আবার হ্যাঁ আগে স্লাইড মে রিপিট করার কিছু না আমি বহুত বার রিপিট করছি আচ্ছা বলতেছিল যে একজন ওই যে লাস্টের পার্টটা শুধু একটু যদি বলতা जाना रेजनेस देख तो रेजनेस जो तुम देखा तक एक फर्मुल मन रखा हाथ इलेक्ट्रन को प्रथम विश्वास कर भाई बंधुर खाता देखे तुम लिखते चोक बैठा कि लिखे फलो डबल बन हाथ बंधन गुट घुरे जाब्रिड स्ट्राचार लिखो देखो हाइब्रिड मान के मिले झुले इलेक्ट्रन गो मे घूरते এবং দেখো ভাই যে অর্থ অবস্থান ইলেকট্রন বেশি প্যারা অবস্থান ইলেকট্রন বেশি আবার অর্থ অবস্থান ইলেকট্রন বেশি সো এইখানে পার্শিয়ালি মাইনাস এইখানে পার্শিয়ালি মাইনাস এইখানে পার্শিয়ালি মাইনাস সো যদি এখানে ইলেকট্রোফাইল আসার চেষ্টা করে তাহলে সে এইখানে আসবে এইখানে আসবে অথবা এইখানে আসবে তার জন্য যারা বলয় ইলেকট্রন দেয় তারা হয় অর্থ প্যারা নির্দেশক ভাষায় কি আরো প্র্যাকটিস করবা ফর্মুলাটা হাতেরটা কোনায় কোনারটা হচ্ছে হাতে দ্যাটস ইট इलेक्ट्रन नहीं फिलबा देखो कि माइनसिजन माइनस 
তাহলে হাতের টা হাতে এটা আবার আগের অবস্থানে ফেরত আসবে মানে যা ছিল তাই শুধুমাত্র বন গুলো অল্টারনেট হয়ে গেছে এবং এখানে হচ্ছে এন ওটো তাহলে এটা তুমি যদি হচ্ছে ভাইয়া এর হাইব্রিড দেখাইতে চাও দেখো ভিতরে তো ইলেকট্রন ঘুরতেছে প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দিই বাকিটুকু সময় ভাই ক্লাস টা কন্টিনিউ করুক বেঞ্জিন শেষ এবার হচ্ছে টোলিং টোলিং করে তোমাদের লাগবে হচ্ছে পাঁচ থেকে সাত মিনিট ভাই একটু কন্টিনিউ করুক আর সবাইকে আমি সরি বলে নিচ্ছি আর কি তো সবাই একটু দেখো তাহলে নির্দেশক মূলক তো টলুইন এর কয়েকটা বিক্রিয়া আমি তোমাদেরকে দেখাই দিচ্ছি তো টলুইন এর কয়েকটা বিক্রিয়া বলতে যদি আমি তোমাকে বলি ধরো টলুইনের সাথে ক্লোরিন এর বিক্রিয়া হয়েছে তো মনে রাখো যে ক্লোরিন এর বিক্রিয়া পাবা আর হচ্ছে অর্থক্লোরো টলুইন পাবা আর হচ্ছে প্যারাক্লোরো টলুইন পাবা এখন সেম ভাবে আমি যদি বলি এই টলুইন এর সাথে আমি মিথাইল ক্লোরাইডের বিক্রিয়া দিলাম সিএসটিসিএল তাইলে কি উৎপন্ন হবে তাইলে যেটা উৎপন্ন হবে একটা জিনিস মনে রাখবা এই সিএসটিসিএল এর ভিতরে সিএস থ্রি পর্সন প্লাস ক্লোরিন এর হচ্ছে মাইনাস কারণ এই যে কার্বন আর ক্লোরিন এর ভিতরে ক্লোরিন এর তৈরি চিনাত্মকতা বেশি তাইলে হচ্ছে এই যে প্লাস যেটা এই প্লাসটা তাইলে অ্যাটাক করবে কোথায় যে জায়গায় হচ্ছে অর্থতে আর কোথায় প্যারা পজিশনে অর্থ পজিশনে আর হচ্ছে প্যারা পজিশনে কারণ প্লাস হচ্ছে ইলেকট্রোফাইল আমরা জানি ইলেকট্রোফাইল অ্যাটাক করে অর্থ পজিশনে আর প্যারা পজিশনে তাহলে উৎপন্ন হবে কি উৎপন্ন হবে কিন্তু সুন্দর মতন হচ্ছে অর্থ পজিশনে মিথাইল যাবে আর হচ্ছে প্যারা পজিশনে মিথাইল যাবে তাহলে সিএস থ্রি মিথাইল অর্থ পজিশনে গেল এই সিএস থ্রি এখন প্যারা পজিশনে গেছে দেন হচ্ছে যদি তুমি আবার টলুইনের সাথে বিক্রিয়া দেওয়া হচ্ছে সিএস থ্রি সিও সিএল মানে অ্যাসাইল ক্লোরাইডের তাহলে এই সিএসটি সিও তো এসাইল গ্রুপ এটা আমরা জানি সিএসটি সিও এখানে হচ্ছে প্লাস সিএল টা হচ্ছে মাইনাস এই ভাঙনটা একটু মনে রাখবা সিএসটি সিও প্লাস সিএল হচ্ছে মাইনাস তাহলে বুঝতেই পারতেছো এই যে প্লাস যেটা সেটা কোথায় যাবে অর্থতে আর প্যারাতে তাহলে সিএসটি তাহলে সিও সিএসটি যাবে হচ্ছে একবার অর্থতে দেন হচ্ছে কোথায় যাবে দেন হচ্ছে সিএসটি তো থাকবেই আর সিও সিএসটি যাবে হচ্ছে প্যারাতে ওকে দেন আমি হচ্ছে যদি টলুইনের সাথে আবার অ্যাড করি হচ্ছে তোমার কি বলে সালফোনেশন যেটা সেটা হচ্ছে যদি করি তাইলে হচ্ছে এইচপিআসে আমি অ্যাড করছি এইচপিআসে আমি এইভাবে লিখতে পারি যে ওইচ মাইনাস এবং সাথে লিখলাম এসও থ্রি এইচ প্লাস ওইচ মাইনাস এবং এসও থ্রি এইচ প্লাস 
এই ভাঙনটা একটু খেয়াল রাখো তাহলে বলো তো বেনজিনের বেনজিন না এই টলুইনের অর্থ পজিশন আর পেদা পজিশনে অ্যাটাক করবে কে অবশ্যই যে প্লাসটা আছে সেটা তাহলে এই প্লাস যাবে অর্থতে এই প্লাস যাবে হচ্ছে প্যারাতে তাহলে আমরা প্লাস অর্থতে নেই প্রথমে আমি টলুইন লিখলাম দেন আমি হচ্ছে এস ও থ্রি এইচ অর্থ পজিশনে দিলাম এরপরে আমি কি লিখলাম আবার টলুইন লিখলাম দেন আমি হচ্ছে এস ও থ্রি এইচ প্যারা পজিশনে দিলাম তো এতক্ষণ যেগুলো দেখাইছি সেইগুলা হচ্ছে দেখো এখানে আছে অর্থ পজিশনে গেছে আর প্যারা পজিশনে গেছে এই যে ক্লোরিনের সেম বিক্রিয়াটা অর্থ পজিশনে প্যারা পজিশনে এখন এই জিনিসটা হচ্ছে যদি তুমি অ্যাড করো অর্থ পজিশনে প্যারা পজিশনে একটা জিনিস মনে রাখবা এটা একটু মনে রাখবা এটা একটু মনে রাখবা যে তুমি যদি শুষ্ক এল সি এল থ্রি এর জায়গায় অতিরিক্ত শুষ্ক এল সি এল থ্রি অ্যাড করো তাইলে হচ্ছে তুমি মেটাজাইলিন পাবা কারণটা হচ্ছে তোমরা বড় হলে বুঝবা আপাতত ব্যাখ্যা করতেছি না এটা হচ্ছে জাস্ট মনে রাখবা সিএসি সিও সি এল থ্রি তোমাকে দেখাইছি সিও সি এইচ থ্রি অর্থ পজিশনে সিও সি এইচ থ্রি প্যারা পজিশনে এরপরে হচ্ছে এইটা হচ্ছে আমি এরপর একটা নতুন স্লাইড অ্যাড করে দেখাচ্ছি টিএমটি প্রিপারেশন যেটা এটা আমি তোমাকে দেখাচ্ছি এখন এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এটা আমি দেখাচ্ছি আর এটা হচ্ছে তোমাকে অলরেডি দেখায় ফেলছি যেটা হচ্ছে সালফোনের মূলকের বিক্রিয়াটা সালফোনেশন সেটা হচ্ছে দেখানো শেষ আর যদি বেঞ্জিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইডের এম টু সিএল এর এটাও আমি তোমাকে ভেঙে দিচ্ছি এইখানে মনে রাখবা এম টু প্লাস আর সাথে হচ্ছে সিএল মাইনাস তাহলে বেঞ্জিনে টলুইনে অ্যাটাক করবে কি অর্থ পজিশনে অবশ্যই যেটা এম টু প্লাস অর্থ পজিশনে এখানে কি বিক্রিয়াটা হবে অর্থ পজিশনে হবে না কারণ হচ্ছে স্টেরিক বাধা দেখতেই পারতেছ বেঞ্জিন ডায়াজোনিয়াম লবণটা এটা কিন্তু আকার একটু বড় অর্থ পজিশনে এই কারণে সে যাবে না তাহলে সে অবশ্যই তাহলে কোথায় যাবে অর্থ আর প্যারা এই দুইটা আমার ছিল পজিবল পসিবল হচ্ছে লোকেশন তো অর্থতে যদি যায় না যায় স্টেরিক বাধার কারণে তাহলে প্যারাতে যাবে তাহলে এই প্লাসটা তুমি তাহলে প্যারাতে সুন্দর মতো দিয়ে দাও আমি এটাকেই লিখতেছি क्लोरिन के माइनस लेकिन তো টলুইনে অ্যাটাক করবে হচ্ছে অলয়েস প্লাসটা সব জায়গায় টলুইনে অ্যাটাক করছে প্লাসটা এখানে সিএসি সিএল এও যেমন হচ্ছে আগের স্লাইডে দেখো এই টলুইনে অ্যাটাক করছে সিএসি সিএল এর প্লাস পোর্শনটা এখানে সিএসি সিওর প্লাস পোর্শনটা এখানে হচ্ছে এসও থ্রি এইচ এর প্লাস পোর্শনটা আমি হচ্ছে আরেকটা স্লাইডে তোমাদেরকে দেখাই দিচ্ছি হচ্ছে টিএনটি বিক্রিয়াটা ওকে আশা করি সবাই দেখতে পারতেছ তো এখন হচ্ছে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে ধরো তুমি টলুইন নিস ওকে তো টলুইনের সাথে তুমি যোগ করছো হচ্ছে নাইট্রিক এসিড টলুইনের সাথে কি যোগ করছো নাইট্রিক এসিড যোগ করছো এইচ এনও থ্রি তো আমি এটাকে তোমাকে ভেঙে দিচ্ছি এইচ এনও থ্রি এর ভাঙনটা সবাই মনে রাখবা ও এইচ মাইনাস তাহলে সাথে কে থাকে এনও টু অবশ্যই তাহলে কি প্লাস তাহলে বলো তো এই টলুইনের অর্থ পজিশনে এবং প্যারা পজিশনে তাহলে কে অ্যাটাক করবে অবশ্যই এই প্লাসটা অ্যাটাক করবে এনও টু প্লাসটা ওইচ মাইনাস সাথে এনও টু প্লাস এখানে গারো সালফিউরিক অ্যাসিড হচ্ছে তুমি নিলা এবং হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তুমি বিক্রিয়া করলা মেকানিজম তো অলরেডি তোমরা দেখে আসছো এখন তাহলে বুঝতেই পারতেছ তুমি কি পাবা অর্থোনাইট্রো টলুইন পাবা এবং সাথে তুমি কি পাবা সাথে পাবা হচ্ছে প্যারানাইট্রো টলুইন অর্থোনাইট্রো টলুইন পাইলা সাথে পাইলা হচ্ছে প্যারানাইট্রো টলুইন এখন একটু আগে সাউন্ড যেটা পড়াইছে সেই জিনিসটা যদি তুমি আরেকবার দেখো সেই জিনিসটা যদি তুমি আরেকবার দেখো এই যে সিএইচ থ্রি এর প্রভাবে বিকারকগুলা কোথায় বসে অর্থ পজিশনে এবং হচ্ছে প্যারা পজিশনে এবং এনও টু এর প্রভাবে বিকারকগুলা কোথায় বসে মেটা পজিশনে তাহলে এনও থ্রুকে যদি এক ধরো এটা দুই মেটা পজিশন এটা এটা এক এটা দুই তাহলে মেটা পজিশন কি এইটা এর সাথে যদি তুমি যোগ দাও আবারও হচ্ছে তুমি যদি নাইট্রিক অ্যাসিড যোগ করো সালফিউরিক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তুমি যদি বিক্রিয়া ঘটাও তাহলে তুমি কি পাবা তাহলে পাবা হচ্ছে 
पजिसन ट्राइनाइट्रोटलुन पाबा दिल प्रिपारेशनारेखे